Tafsir Mahfil CHP Assalamu alaikum Tafsir Al-Quran Mahfil Chat Program Unisho Shatanopoi Pas din bepi oiti hashi Tafsir Al-Quran Mahfil Ed Shesh Dine Akun Bokto Borachen Bisho Borin Mufasir Al-Quran Al-Lama Delavar Hussain Saidi শব্দধারণ মাহসিন সাউন্ড সিস্টেমস প্রযোজনায় সিএইচপি পরিবেশনায় স্পন্দন অডিও ভিজুয়াল সেন্টার শুধু তাফসীর মাহফিল সিএইচপি চ্যানেলে আল্লামা সাঈদীর বক্তব্য এখন দেখতে পাবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد زبان چھڑے دیئے محبت شتے شعب مسلمان ایک جو کے جو رشرے پڑھیں اللہم سلی علی سیدینا مولانا محمد وعلی آلی سیدینا مولانا محمد بلاغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسند جبی و خصاله سلو علیه هنا يفولت بلبل کترنم بینه چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو بلاغ العلم بکمالہ کشاف الدجا بجمالہ حسند جمیع و خصالہ سلو علیہ آرو بیر بکے مکار پرے आमिनार जिथाई घर खुदार कोरुना काऊ सारो हे झोर से बरुंग बार बलागल मुलब बेकामाली ही कशाफत दुजा बिजामाली ही हसुने दे जमीयो वो इजे बुडो ये खूब बड़ा वाले मुठा इन्हें मंचे बोलते थे اللهم آمین 
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اي الله تعالى চট্টগ্রাম ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত পাঁচ দিন ব্যাপী তাফসির কোরআনের মাহফিলের আজকের এই সমাপনী দিবসে লক্ষ লক্ষ নরনারী আমরা তোমার দরবারে কয়েকবার দূরদ সালাম পড়ে হাত তুলেছি মেহরবানি করে দূরদ সালাম টুকুন সোনার মদিনায় নবী পাখের রওজা মোবারকে পৌঁছিয়ে দাও তমাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেনা ছুঁয়ে আছেন তাদের আরো আর পরে সবাব পৌঁছিয়ে দাও রব্বুল আলমিন এ মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন শোনার জন্য যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন আল্লাহ তালা কেয়ামতির দিন মুসিবতের সময় এ মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওসিলা বানায় দিওয়াল ইয়ার করম তু আগার করে ও সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশ এবং পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আগত সম্মানিত ভাইয়েরা পর্দা লালালের সম্মানিত বোনেরা প্রিয় সাংবাদিক বৃন্দ আমরা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত জালাল তার দরবারে হৃদয়ের সবটুকুন আবেগ উজাড় করে সবটুকুন শ্রদ্ধা একত্রিত করে সুখ্রিয়া আদায় করছি মনিবের যিনি ওই বিশাল আকাশের মালিক যিনি বিস্তীর্ণ এই জমিনের মালিক যিনি পাহাড় পর্বত বন বনানি নদ নদী সমুদ্র মহাসমুদ্রের মালিক কুলকায়নাথের মালিক আমাদের আল্লাহ সুবহান হুয়ালার দরবারে বিনীতভাবে শুক্রিয়া আদায় করছি স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলছি আজকের এই বিশাল তফসিল কোরআন মাহফিল আসতে পেরে আপনারা আনন্দিত সেই আনন্দ শুক্রিয়ার ঢেউ লেগে যাক আকাশে বাতাসে ইথারের বুক চিড়ে আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ুক দিক থেকে দিগন্তে সকলে মহব্বতের সাথে আর একবার পড়েন আলহামদুলিল্লাহ রব্বানি আমরা আল্লাহ পাকের শেখানো ভাষা এবং রাসুল করিম সাল্লামের শেখানো ভাষা দিয়ে মনিবের শুক্রিয়া আদায় করে নিলাম এই জন্যে যে তিনি যদি আমাদেরকে সুযোগ না দিতেন আমরা এই মাহফিলে আসতে পারতাম না কথা ঠিক কিনা এমনও তো হয়েছে দুশো চারশো সাড়ে চারশো মাইল কিলোমিটার দূর থেকে পাঁচশো কিলো দূর থেকে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে লোকেরা বাসে করে কষ্ট করে এ মাহফিলে হাজির হয়েছেন আবার এমনও হয়েছে এ মাঠের আশেপাশের এমনও থাকতে পারে বাসিন্দা কিন্তু মাহফিলে আসা কপালে জোটে নাই হয়তো তাস খেলতেছে না হয় চায়ের দোকানে গপ্প করছে না হয় পত্রিকা পড়ছে না হয় কোথায় আড্ডা দিচ্ছে তকদির খারাপ এত বড় বিশাল মাহফিলে নিজেকে শরিক করা কিসমতে হলো না সুতরাং মাহবুদের দরবারে আমরা বিনীতভাবে ওই সব ভাইদের জন্য দোয়া করি যারা আসতে পারেন নাই ইচ্ছায় শয়তানের অসমসায় পড়ে আল্লাহ পাক তাদের দিলকে কোরআনের প্রতি মাইল করে দিন আকৃষ্ট করে দিন আজকের এই বিশাল মাহফিল এই মানুষের স্রোত 
এ মানুষের উত্তাল ঢেউ কি প্রমাণ করে এ মানুষের উত্তাল ঢেউ প্রমাণ করে বাংলাদেশ কোরআনের জন্য বাংলাদেশ কোরআনের জন্য বাংলাদেশের শাসন এর আইন এর সংবিধান এর বেঁচে থাকা এর মরে যাওয়া এর স্বাধীনতা এর সার্বভৌমত্ব সবটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআনের জন্য আজকের এই বিশাল জনসমুদ্র আল্লাহর কসম সাইদির আকর্ষণ না সাইদির কারণে নয় এই আকর্ষণ আল্লাহ শপথ কোরআনের আকর্ষণ কেবলমাত্র শুধুমাত্র একমাত্র কালামি রব্বানির আকর্ষণ মানুষেরা পাগল পাড়া হয়ে ছুটে এসেছে গরুর গোস্ত খাওয়ানো হবে না সমাজ কল্যাণ পরিষদ কি বলেছে যে আপনাদেরকে গরুর গোস্ত দিয়ে ভাত খাওয়ানো হবে মাহফিলের পরে একটা চকলেটও দেওয়া হবে না এক গ্লাস পানি ওনারা খাওয়াতে পারেন না আপনারা নিজ ব্যবস্থায় খান সুতরাং আল্লাহ পাক সকলের আশা বসা ফিরে যাওয়া সবটাকে আল্লাহ পাক বরকত পূর্ণ করুন আমরা বলি আমি আজকে আমি কোনো ভূমিকা দেব না আমি বুঝতে পারছি লোকেদের অবস্থা চতুর্দিকে মানুষের আওয়াজ আসতেছে বসার জায়গা নাই দাঁড়াবার জায়গা নাই চতুর্দিকে টাই টুম্বুর হয়ে গিয়েছে মানুষের পদভারে এই মাঠটা এখন ছোট্ট হয়ে গিয়েছে সুতরাং সরাসরি কোরআনে কারিমের আলোচনায় ফিরে যাওয়ার আগে আমি একটুখানি কষ্ট দিতে চাই আপনাদেরকে যত লোক বসে আছেন অন্তত আর এত লোক চতুর্দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়েছে বসার জায়গা নাই আপনারা যদি মঞ্চের দিকে আমার দিকে যার যার হাতের একটা হাত জায়গা যদি এগিয়ে বসেন আমার মনে হয় শীতের রাত আর আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে লম্বা চৌড়া বক্তৃতা করার অভ্যাস আমার কোনো কালেও নাই আমি ঠিক সময় মতোই ছেড়ে দেব কষ্ট হবে না কারো ইনশা আল্লাহ সেই জন্য বলবো বসা অবস্থায় সামনের দিকে মঞ্চের দিকে বসা অবস্থায় সকলে নড়েন চড়েন নড়ে চড়ে বসেন হরকতে বরকত হবে কোরআনে কারিমে এসেছে অন্যের জন্য জায়গা করে দাও মসজিদের ভিতরে আল্লাহ তোমার জায়গার জান্নাতের মধ্যে কোষাদা করে দিবেন একটু জিকের করেন জোরে করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমি বলেছিলাম আপনাদের কি একটু নড়ে চড়ে বসতে আপনারা কষ্ট হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি তারপরেও আপনারা নড়ে চড়ে বসেছেন মাবুদ আমাদের সকলের জায়গার জন্য জান্নাতির ভিতরে প্রশস্ত করে দেন আমাদের কবরগুলিকে যেন আল্লাহ পাক প্রশস্ত করে দেন আমাদের মা বাপের কবর জন্য আল্লাহ প্রশস্ত করে দেন আমরা গত চার দিন আলোচনা করেছি সুরায় ফাতেহা এক বিশাল মহাসমুদ্র আমি ছোট্ট আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করেছি সুরায় ফাতেহার তফসিরের হক আদায় করতে পারিনি আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি যাদের ছাত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখি না এ ধরনের অনেক বড় বড় মুবাশ্রী নিকেরাম কোরআনে কারিমের তফসির লিখেছেন কেউ বলতে পারেন নাই যে তাফসির লেখার হক আদায় করছি নতুন করে আর কোনো তাফসিরের দরকার নাই কেউ বলতে পেরেছেন পারেন না সুরায় ফাতেহা মহাসমুদ্রের চাইতো মহাসমুদ্র গোটা কোরআন শরীফে যা আছে সুরায় ফাতেহায় সুবাহান আল্লাহ আসুন আমরা গতকাল তার আগের দিনের মতো আজও সুরায় ফাতেহা শরীফ তেলাওয়াত করি আমি অনুরোধ করব। রাস্তা থেকে কথার আওয়াজ আসতেছে আপনারা যদি কথা বলেন তাহলে নীরবে যারা শুনছে তাদের সোনায় ব্যাঘাত হবে আপনারা কি গুনাহ কামাই করতে এসেছেন না সবাব যারা কথা বলবেন গুনাহ হবে কি হবে সুতরাং আপনারা আঙ্গুল দিয়ে কথা বলা যায় ফিঙ্গার ল্যাঙ্গুয়েজ আঙ্গুল দিয়ে 
কথা বলা যায় সারায় চোখের সারায় কথা বলা যায় আঙ্গুল দিয়া হাত দিয়া চোখের সারায় কথা বলুন মুখ দিয়া কথা বলা বন্ধ করুন তারা হলে যারা বসে আছেন তারা শুনতে পারবেন না সবাই গলা ছেড়ে দিয়ে মোহব্বতের সাথে সকলে পড়েন আমার সাথে গতকাল আমরা আলোচনা করেছি এবাদতের উপরে আমরা দুই দিন আলোচনা করেছি দুই দিনে আমরা কয়েক ঘন্টা সময় এবাদতের উপরে আলোচনা করেছি আমি আশা করি সে আলোচনায় এবাদত সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা হয়ে গিয়েছে ঠিক কি না এবাদতের ধারণাটা আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে মজবুত করুক আমরা যেন পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহ পাকের গোলাম সত্যিকারের গোলাম হতে পারি এ তৌফিক যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেন সবাই বলি আমিন এই ব্যাপারে গতকাল সামান্য কথা বলেছিলাম আর একটু কথা বলেই আমি এহদিন আসরাত আল মুস্তাকিমের দিকে এগিয়ে যাব। प्रार्थना कर कारो का क्लियर होते सहाल्ला पाकर का এবাদতের মধ্যে শরিক করা যাবে না সাহায্য চাওয়ার ভেতরেও শরিক করা যাবে না যা কিছু দেবার মালিক সপ্তাহ আল্লাহ পাক দিবেন এ ব্যাপারে অন্য কেউ কিছু আমাকে সন্তান না হলে সন্তান দিতে পারে তারপরে ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতি করে দিতে পারে এই জাতীয় চিন্তা ভাবনা যেন আমাদের ভিতরে না থাকে কারণ শির মস্ত বড় গুণা শির সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন হজরত লোকমান তার কথা কোরআন শরীফ পোর্ট করেছে লা তুশরিক বিল্লাহ আল্লাহ নবী বলেছেন যদি তোমাকে হত্যা করা হয় যদি তোমাকে টুকরা টুকরা করে জ্বালিয়ে পড়িয়ে বর্ষ করা হয় খবরদার শির করবে না জান্নাতিন যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সঙ্গে যে কেউ হোক না কেন আল্লাহর সাথে যে শির করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন নজুবিল্লাহ পড়ে তাকে আল্লাহ পাক জাহান নাম দিবেন কোথায় দিবেন জাহান নামের মধ্যে আল্লাহ পাক তাকে প্রবেশ করাবেন সুতরাং কোন এই শির হচ্ছে ক্ষমার অযোগ্য আল্লাহ পাক শির্কের গোনা কখনো ক্ষমা করবেন না এ কথা যেন আমাদের সকলেরই মনে থাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা কারো কাছে ফরিয়াদ করা আল্লাহ সমকক্ষ মনে করা সম্পূর্ণরূপে শিখ আল্লাহ পাক বলছেন 
فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله كي چھڑے ایمون کنو ستا کی دیکھو نا جرا تمہار کنو بکار کرتے پارے نا تمہار کنو خوتی ہو کرتے پارے نا تمہار کنو بکار کرتے پارے نا ایک لی جمعون مرتی پجار بپارے بلا ہوئے ایک لی ٹھیک تمہون دنیار بھالو مندو سبتائی ہوتے اللہ رب العالمین ہوتے نیر مالی شتران بھالو مندو سبتر جنو ہاتھ پتے ہوئے کیا بول مطر کار کسے اللہ پاکر کسے جو رہے بولین کار کسے دیکھون اللہ پاک تر رسول کے کی کتا بول چھن اللہ رب العالمین تار حبیب کے بول چھن وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اللہ رب العالمین تینی جو دی تمہاں کے کنو بھی پات دین تاہولی پریتی بھی رامون کے اُنائی جیسے بھی پات تھے کہ تمہاں کے رکھا کرتے بارے بٹھا کرتے پارے وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّنِ فَضْلِ آر جو دی اللہ پاک اپنا کنو भलो करते चान उपकार करते चान तरह से उपकार के क्यों फिर रखते पर मान हल आपना के जदि आल्ला क्षति करते चान ता क्यों से क्षति दिखे बाँचाते पर जो उपकार करते चान ताओ क्यों ठेकाते पर भलो मंद जेटाई हक सबटार मालिक होते हैं आल्ला पाक के मालिक अल्लाह सुबहान हुआ तला कथागुली कलिजार मध्य बदमूल होते हैं आमी ये गुली प्राय प्रति बसुरी शीर्केर बेपारे किसी न किसी कथा बोली तार कारण होते हैं मूल आकीदा होते हैं आमदेर ताऊहीद ताऊहीद रूपरे प्रतिष्ठित होते होंगे एक बिल्डिंग तोड़ी कर बे बिल्डिंग टार स्थायित तो निर्भर कर बे आपना सीमेंट भेजल की ना सीमेंट चाहिए जो दी बालू बेशी दें परिमापि� एदिए जो दिको नो बिल्डिंग तो इरी है, शमन नो भूमि कम पो बाज जोरे बात आजा स्लेई बिल्डिंग टक काथ है पोले जावे ठीक की ना, एक ता बिल्डिंग ठीक है ताके तार फाउंडेशन रूप वाले किसी रूप वाले टके, फाउंडेशन रूप वाले टके, ओन रूप भावे, एबाद अतेर, फाउंडेशन, मुसलमानी असुविधा हुए जावे, नॉर्ड बोले हुए जावे, ये ईमान रूप, इबादत रूप, तौहीद रूप, ये इमारत चिकते पार बेना, शायद जो न शेष थे के, शंपुन रूप पे आमदर के बास्ते हो बे, बंदूकान, आमदर देशे, मानुषेरा शीर केर मुद्दे बेशी मुक्तला होए, विदातेर भी तोरे बेशी मुरी मर मुक्तला होए, आरेक ये शेर के मुंग विदातेर बापरे वास करे जनोगण को बुद्ध करे तकरार जन्ने। आमादेर देशे बहुत मज़ारा से, जे मज़ार गुली के गोसल करना होए, मज़ार गोसल करना होए। आमी की कोनो बानाया कथा बोली, नए बास्तु बता से, मज़ार गोसल करना होए, पिर सेब क्यों गोसल करना होए? पुत्री का दिया दाए, पोस्टर सब न हैंडबिल सब न होए, हजार हजार तक का खरोस करे प्रचार करे, लोग देर के दावत दा होए, कबर धुआं पानी, पिछले वर्ष गोसल करानो पानी, पिछले वर्ष गोसल कराई लो, यही पानी शोरी देर कतु जग धुईया आश्लो, शेही पानी बोतले भरे पास तक का करे किने किने लोग के रखा है, नवरुजुबिल्ला, येर पोरे, येर पोरे ओ, ईमाने तारपारे खोशो जे की साना सुनना की खोशो शरीफ की नाम हाबीज़ जबी बनाई से अल्लाह ही जाने ये खानी शेष ना है हज़रते बड़ो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह लाई है अल्लाह जबरदस्तोली सईयर और तुम तो ऊँचो माने रालेम तार शंपुर के एक्सरेनी रालेम नाम धेरी लोकेरा ताकि अल्लाह कासे पूंछे दिए चे अल्लाह शमको को कर दिए चे ताकि दस्तगीर बाला होचे किसेर दस्तगीर तो बोले जे मेरा जे रात्रे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कि कौन जगह आसार खाई सिले आरुनी गिया तार हाथ धोरे चे ए जो ने बाला होचे दस्तगीर तिनी तार हाथ धोरे 
তাকে ঠিক করে দিয়েছেন আবার আর সে তিনি উঠতে পারছিলেন না সেই জন্য পিসাবের কান্দের উপরে পা রেখে হজরাসালাম আর সে উঠছে আল্লাহর সিঁড়ির এত অভাব হয়েছে এই দুনিয়া থেকে নিতে পারলেন মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে লভ গ্রাভিটেশন পাড়ি দিয়ে আশার দিন পর্যন্ত সেদারাতুল মন্থা পর্যন্ত নিলেন আর ওইখানে বড় পিসাবকে লাগলো তার কান্দের উপরে পা দিয়ে তিনি উঠবেন এর চাইতে বেদাত এর চাইতে বাজে কথা মুসলমানদের জন্য আর কি হতে পারে দুর্ভাগ্য এই জাতির এই সব আলেম নামের কলঙ্ক যারা নাকি বড় পীর সাহেবের নামে ওয়াস করে করে বলেন তার নামে দরুদ বানায়ছে তার নামে বলে ইয়া আব্দাল কাদের জেলানি সৈয়ান লিল্লা জোরে কন্যা বলা হয় হে বড় পীর সাহেব আপনি আল্লাহ রস্তে আমাদের কিছু দেন আরে মিয়া সাহাব আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই যা পেয়েছেন আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছেন তার দেওয়ার কিচ্ছু নয় যা দিবেন আপনাকে আমাকে আল্লাহ পাক দিবেন সাহায্য করো সাহায্য করতে পারেন আল্লাহ পাক বড় পিস সাহেবকে ইয়া গাউস আগিসনি বলা যাবে না গাউসুল আজম এই ডিগ্রি এই খেতাব বেদাত পন্থীদের বাংলা খেতাব যিনি মানুষের ফরিয়াদ শোনেন যিনি মানুষের ফরিয়াদ শোনেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ পাক বড় পীর সাহেবকে আমরা শ্রদ্ধা করি কিন্তু সেই শ্রদ্ধার অর্থ এই নয় যে নবীদের চাইতে তিনি বড় তিনি রসুলের চাইতে বড় তার নামে দরুশনী বানাইতে হবে আশা করি সব কথা আপনাদের মনে থাকবে কি সব কথা তার জীবনী বানাইছে তার মধ্যে লিখেছেন বড় পীর সাহেবের মা যখন বড় পীর সাহেব মায়ের পেটে ছিলেন তখন এক ফকির তার বাড়িতে আসছে ফকিরকে তিনি ভিক্ষা দিতে বেরিয়েছেন মা ওই সময় ভিক্ষুক বড় পীর সাহেবের মায়ের উপরে হাত দিতে গিয়েছিল তখন পীর সাহেব মায়ের পেটের থেকে বাঘের মতো বেরিয়ে সেই ফকিরকে ঘাড় মটকায় দিল বাজে কথা কোন ফকির বড় পীর সাহেবের মায়ের গায়ে হাত দেয় নাই বাজে কথা তারপরে তিনি মরা মানুষ জিন্দা করেছেন খড়ম পাঠাইয়া কারে পিটাইছে বদনা মারছে আর এক বাড়ি যাইয়া সেই বদনা দিয়ে পিটাইয়া মাথা ফাটাই দিছে বাজে কথা মরা মানুষ জিন্দা করেছেন সুতরাং এই সমস্ত বাজে কথায় কান দেওয়ার কোনো কারণ নাই অলি উল্লাদের কেরামত হক সন্দেহ নাই কিন্তু সেই কেরামত মৌজাজাকে পার হতে পারবে না কোন মৌজাজা আল্লাহর কুদরতকে পার করতে পারবে না সেই জন্য আমি কথাটা ক্লিয়ার করে দিতে চাই নফল সুন্নতের উপরে যেতে পারবে না সুন্নত ওয়াজিবের উপরে যেতে পারবে না ওয়াজিব ফরজের উপরে যেতে পারবে না ঠিক কিনা আলেম ওলামা এর মর্যাদা পীর আলেম ওলামাদের মর্যাদা হচ্ছে তাদের মর্যাদায় তারা আছেন এদের মর্যাদা যত বড় পীর হোক যত বড় আলেম হোক সাহাবিদের সমকক্ষ হতে পারবে না পারবে না পারবে না সাহাবাই কেরামদের সাহাবাই কেরাম রেদান উল্লাহ তাল আলাইহিম আজমাইন গোটা পৃথিবীর কান খুলে শুনুন গোটা পৃথিবীর সমস্ত আলেম সমস্ত পীর সমস্ত বুজর্গ সব যদি এক করা হয় একজন সাহাবির জুতার তলা ধুলো হবে না যাদের উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট আর আল্লাহ যাদের উপরে সন্তুষ্ট তারাই হচ্ছেন সাহাবাই কেরাম রেদান উল্লাহ তালিম আজমাইন সুতরাং ওলামা তারা ওলামা পীর বুজর্গ সাহাবিদের সমান নয় সাহাবিরা কোনোদিন নবীর সমান নয় আর নবীরা কোনোদিন আল্লাহর মর্যাদার সমকক্ষ নয় কথা ক্লিয়ার হয়েছে সুতরাং আজ আমাদেরকে বুঝতে হবে তোমার ইবাদত করি কেবল কাছে কেবল তোমার কাছে সাহায্য চাই খতমে গাউসিয়া বানাইছে কোথায় পেয়েছেন আমরা ওই ধরনের বোঝকদের কথা মানি না যা কোরআনে নাই যা হাদিসের নাই নতুন করে যা তৈরি হয়েছে মানি না মানি না আমাকে আমাকে দেখতে হবে কোরআনে আল্লাহ পাক কি বলেছেন হাদিস কি বলেছে এটার নাম ইমান এটার নাম কি কোরআন হাদিস পড়ে 
যে ইমান আর আকীদা রক্তের মধ্যে কলিজার মধ্যে ঢুকে আছে আমাকে যদি হত্যা করা হয় আমাকে যদি জ্বালানো হয় পোড়ানো হয় এই আকীদা থেকে এক চুল সরে যাব না এখন আমাদেরকে এই আকীদা মজবুত করতে হবে গোলামি করবো আল্লাহ সাহায্য চাইব আল্লাহর কাছে এবার আসেন আল্লাহ রবীন সুরায় ফাতেহার ভিতরে আমি বলেছিলাম এটা একটা অভিনন্দন পত্র এটা কি অভিনন্দন পত্র বান্দা অভিনন্দন পত্র পেশ করতেছে কার কাছে আল্লাহর কাছে এই অভিনন্দন পত্রের কয়টা ভাগ ছিল তিনটা ভাগ প্রথম ভাগে হলো প্রশংসা দ্বিতীয় ভাগে পরিচয় মাসা আল্লাহ মনে আছে সকলে এবার আসছে তৃতীয় অধ্যায় এবার মূল দাবি প্রশংসা করেছি পরিচয় দিয়েছি আমরা তোমার বান্দা এবার প্রশ্ন হচ্ছে চাও কি পরিচয় তো শুনলাম চাও কি আল্লাহ রবার আমিন আমাদেরকে শিখায় দিলেন কত বড় মেহরবান তিনি কত দয়ালু তিনি তার কাছে চাওয়ার ভাষাটাও তিনি আমাদের শিখায় দিলেন জনগণ সুবাহান আল্লাহ আমাদের শিখালেন এভাবে চাও একটা রাস্তা চাই সহজ সরল সঠিক একটি পথ চাই তোমার কাছে সেই পথটা চাই যে পথ হচ্ছে নিয়ামত প্রাপ্তদের অভিশপ্ত এবং পথভ্রস্তদের পথ নয় যে পথ নিয়ামত প্রাপ্তদের ওই ধরনের একটা পথ আমরা চাই পথ দেখাবার মালিককে সোজা রাস্তা বলে দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহ সোজা রাস্তা বলে দেওয়ার দায়িত্ব কার তিনি বলছেন বলার দায়িত্ব আমার সোজা রাস্তাটা আমি বলে দেব আল্লাহ রবার কাছে বান্দা যখন রাস্তার দাবি করলো সোজা পথ চাই সহজ পথ একটা তোমার কাছে চাই রবীন সুরায় ফাতেহার সাতটা আয়াতের এই অভিনন্দন পত্রের জবাবে তিরিশ পাড়া কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বান্দারে দান করে দিলেন জবাবে বলে দিলেন সোজা রাস্তাটা হলো আমার আনুগত্য আমার গোলামি আমার দাসত্ব এটাই হলো সোজা রাস্তা এই সোজা রাস্তাটা আমি বলবো রাস্তা তো অনেক হতে পারে কিন্তু সোজা রাস্তা বলে দেওয়ার দায়িত্ব কার আল্লাহ পাহ দেখেন এই যে বিশাল মাহফিল এই মাহফিলে যত লোক আসছে সব লোক কি একমতের এক চিন্তা একাদশে না এই কয়েক লক্ষ জনতার ভেতরে হাজারো মতের লোক আছে হাজারো চিন্তার লোক আছে হাজারো আদর্শের লোক আছে সব আদর্শ সব চিন্তা সব কি ঠিক সবটাই কি নির্ভুল না সঠিক নির্ভুল একটা কয়টা হয় একটাই হয় মাত্র এই জন্য আমি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলি অঙ্ক পরীক্ষা যেদিন হয় ছেলেরা অঙ্ক পরীক্ষা যেদিন দেয় সে অঙ্ক পরীক্ষা দিতে গিয়ে অঙ্ক যারা ভুল করে তাদের ফলাফল কয় রকম হয় বলেন হ্যাঁ অনেক রকম হয় আর যাদের অঙ্কের অঙ্ক যাদের ঠিক হয় তাদের ফলাফল কয় রকম এক রকম তার অর্থ কি তার অর্থ হলো ভুলের পথ অনেক আর হকের পথ বাতিলের পথ অনেক ভুলের পথ অনেক সঠিক এবং হক যেটা তার পথ হচ্ছে মাত্র একটা এই জন্য আল্লাহ রবুল আলবিন তিনি সোজা রাস্তা বলে দেওয়ার দায়িত্বটা নিয়েছেন কোরআন বলছে প্রত্যেকটি সৃষ্টির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত চারটা স্তর পার হতে হয় 
তার সর্বশেষ স্তর হলো হেদায়াত চারটি স্তর পার হওয়ার সর্বশেষ স্তর হচ্ছে হেদায়ত তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেন এবং তারপর তার পরিমাপ তার কর্মপথ তার হেদায়ত তিনি দিয়ে দেন তার মানে হচ্ছে তিনি সৃষ্টি করেন সামঞ্জস্য রাখেন পরিমাপটা ঠিক করেন এবং পথের নির্দেশ দেন সৃষ্টি করি ছেড়ে দেন না তার হেদায়ত দিয়ে দেন তার পরিমাপটা ঠিক করেন সামঞ্জস্য করেন কিরকম দেখুন আপনি যখন দাঁড়ান তখন আপনার পায়ের উপরে হাঁটু থেকে হাঁটুর নিচের যে অংশটা পা পর্যন্ত ওইটারই কি কয় পা নলা এই তো ঠিক বলছেন নলা আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন যেখানে আমি আটকে যাই নলা এই নলাটা পায়ের সেন্টারে যদি রাখা হতো বোঝেন ভালো করে পায়ের সেন্টারে এই জায়গাটা এটা ধরুন পা এই জায়গাটায় যদি হতো পায়ের নলাটা হয় সিতে পড়তেন না হয় ফুটোয় পড়তেন আল্লাহ পাক বলছেন শুধু সৃষ্টি করি না সামঞ্জস্য এবং পরিমাপ ঠিক করি মাপ মতো পাটা সামনে গোড়ালির কাছে নলাটা বসায় দেওয়া হয়েছে যাতে আপনি সিতো না হন ভুটো হয়ে না পড়েন সুবান আল্লাহ কই ইচ্ছা করে না এই নলাটা যদি আঙ্গুলের দিকে আসতো আর পাটা যদি পিছনের দিকে বেশি অংশ থাকতো যতই সামনে হাঁটতেন ততই পিছনে চলে যেত ভূত নাকি ভূতের পা থাকে নাকি পিছনের দিকে বলে লোকেরা আমি দেখি দেখি নি ভূত নাকি সামনে আগাতে গেলে পিছনে চলে যায় এ পায়ের সামঞ্জস্যটা অনেক কথা বলবো না দুই একটা দৃষ্টান্ত দেব তাতেই বুঝে ফেলবেন আল্লাহ পাক বলেন শুধু সৃষ্টিই করি না তার সামঞ্জস্য এবং পরিমাপকে ঠিক করে দেয় মুরগির বাচ্চা ডিমের থেকে বেরোয় তারে যদি ওর মায়ের শুদ্ধ যদি আপনি ফালাই দেন পানির মধ্যে ডুবে মরে যাবে আর ওর মার শীতকালের চোটে সারা গ্রামের মানুষ এক জায়গায় হবে আর হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা বেরোলে সেই বাচ্চা ওর মা বাবা দুজন কি ফালাই দেন পানির মধ্যে সাঁতরাই উঠে আসবে ঠিক কি না কে শিখালো সাঁতার কে শিখালো শুধু সৃষ্টিই করেন না আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেন সামঞ্জস্য এবং পরিমাপকে ঠিক করেন এবং তাকে পথের নির্দেশ দেন এটা হলো সর্বশেষ সৃষ্টি করে ছেড়ে দেন না যেমন কোরআনে কারিমে হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাম তিনি তার সম্প্রদায়ের সাথে যে কথোপকথন করেছিলেন বিষয়টি আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে কোর্ট করে দিলেন এই হেদায়তের বিষয় সেখানে আছে বলে আল্লাহ পাক বিষয়টা কোরআনে জাগা করে দিলেন ইব্রাহিম আলাম তার পিতা এবং তার গোত্রকে বললেন তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নিঃসন্দেহে আমি মুক্ত আমি পবিত্র তোমরা যে সব জিনিস দিয়ে যে সবের যে সব এর ইবাদত করো গোলামি করো আনুগত্য করো আমি তার থেকে পবিত্র আমি তো শুধু এবাদত করি গোলামি করি সেই স্রষ্টার যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমার সম্পর্ক শুধুমাত্র সেই সত্তার সাথে যিনি সৃষ্টি করেছেন যিনি আমাকে সৃষ্টি করে শুধু সৃষ্টি করেন নাই আমাকে হেদায়ত দিয়েছেন আমাকে পথের দিশা দিয়েছেন যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি হেদায়ত দিয়েছেন আর আমি যখন তৃষ্ণার্থ হই তিনি আমাকে পান করান আমি যখন ক্ষুধার্থ হই তিনি আমাকে আহার দেন আর যখন অসুস্থ হয় তখন তিনি আমাকে রোগ মুক্ত করে দেন সুবাহি তাহলে কি হলো অর্থাৎ যে প্রতিপালক তার প্রতিপালন পদ্ধতি আমার সকল প্রজন মিটান যিনি আমাকে পান করান আহার করান অসুস্থ হলে যিনি আমাকে সুস্থ করেন হেদায়তের কামটা তিনি আরেকজনের জন্য রাখেন নাই তিনি আমার হেদায়তের ব্যবস্থাও করেছেন ভাইরা আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন 
শুধু সৃষ্টি করেন নাই সৃষ্টি করে হেদায়ত দিয়েছেন মানুষকে হেদায়তের রাস্তা বলে দিয়েছেন সঠিক পথ কোনটি সেই পথের কথাও তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন কোরআন মাজিদ হেদায়তকে বিরাট দান বলে ঘোষণা করেছে মানুষের জন্য যে হেদায়ত আল্লাহ দিয়েছেন তা সবচাইতে বড় দান জোরে কনসাল্লাহ আমি মানুষের মিলিত শুক্র দ্বারা নুৎফা দিয়ে আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তাকে একে একে বিভিন্ন স্তর পার করেছি তাকে শ্রবণ শক্তি দিয়েছি তাকে দর্শন শক্তি দিয়েছি নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের কর্মপন্থা প্রদান করেছি আমি তাদেরকে হেদায়ত দিয়েছি চলার পথের দিশা দিয়েছি এখন ইচ্ছে করলে সে কৃতজ্ঞ হতে পারে ইচ্ছে করলে অকৃতজ্ঞতার পথও অবলম্বন করতে পারে আমি তাকে হেদায়ত দিয়ে দিয়েছি পথ দেখিয়ে দিয়েছি ডান এবং বা দুটি রাস্তা আল্লাহ পাক দেখিয়ে দিয়েছেন আর সাবুল ইয়ামিন আর সাবুল শিমাল একটা ডানপন্থী আর একটা বামপন্থী আমাদের দেশে কিছু লোক আছে নাম মুসলমান নাম মুসলমান কিন্তু বলে যে আমরা বামপন্থী আন্দোলন করি অথচ সমস্ত ডানপন্থীদের জায়গা হবে জান্নাতে যদি জান্নাতের আমল করতে পারে ডানপন্থীদের নেতা হচ্ছেন দুনিয়ার সমস্ত পয়গাম্বরেরা আর বামপন্থীদের নেতা হলো শয়তান বামপন্থীদের নিয়ে শয়তান যাবে কেয়ামতে জাহান নামে আল্লাহ পাক রাস্তা বলে দিয়েছে আল্লাহ রাবুন আলমিন বলেন আমি কি তোমাদের দুটি চক্ষু দেই নেই দেখার জন্য দুটো চোখ দেই নেই আমি কি তোমাদেরকে কথা বলার জন্য দুটো ঠোঁট দেই নেই এরপরে আমি কি তোমাদেরকে ভালো মন্দ বোঝার জন্য আমি কি হেদায়ত দেই নি ভালো মন্দ সবটা বোঝার জন্য আমি তোমাদেরকে হেদায়ত দিয়েছি সুতরাং এই হেদায়তের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তোমরা নিজেদেরকে গোমরাহির মধ্যে ডুবিয়ে দিও না আমার দেওয়া হেদায়তের রাস্তায় নিজেদেরকে পরিচালিত করার জন্য প্রচেষ্টা করো আল্লাহ পাক বলেন যারা আমাকে পাওয়ার জন্য সাধনা করেছে তাদের পথ প্রদর্শন করা আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন মহারাজা যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে চলে আমার প্রতি আশা করে ভরসা করে তার জন্য আমি রাস্তা তৈরি করে দিই সুবাহন সুতরাং হেদায়ত আল্লাহ পাক দিয়েছে এমন নয় যে তিনি রাস্তা তৈরি করেন নাই কোরআন খোদাই হেদায়তের নাম দিয়েছে হুদা খোদাই হেদায়তের নাম কি হুদা এই কোরআনের এক নাম হচ্ছে এই কোরআনের এক নাম কি কোরআন বলছি আমার এই কোরআন এই হেদায়ত যারা মানবে এটাকে যারা অনুসরণ করে চলবে এটার আইন কানুন যারা মেনে চলবে ওদের জন্য কোনো ভয় নাই কোনো চিন্তাও নাই কোনো ভয় নাই কোনো চিন্তা নাই যারা এই কোরআনের হেদায়তকে মেনে চলবে আল্লাহর হেদায়ত হলো সবচেয়ে বড় বড় হেদায়ত আল্লাহ পাক বলছেন হেরাসুল আপনি বলুন আল্লাহর হেদায়ত হলো সবচেয়ে বড় হেদায়ত অর্থাৎ আল্লাহ যে রাস্তা দিয়েছেন আল্লাহ যে কোরআন দিয়েছেন এর থেকে বড় হেদায়ত মানুষের জন্য আর কিছু হতে পারে আল্লাহ পাক বলেন হাত 
حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى شرون ركون هي نبي هي هدى لا كريستان را كيسو تاي اپنا الپتی خوشو حبے نا زتو کھن پر جنتا اپنی یہودی حبے آتو با کرشتان حبے اور اکنو دین مسلمان دن اوبر رازی حبے نا خوشی حبے نا مونے لکتا حبے ایک مطرو شٹھیک پاک یہودی دیر پاک شٹھیک نوئے نصرہ دیر پاک شٹھیک نوئے اصل پاک حلو اللہ پاکر پاک کار پاک اصل اصل رستا اصل پاک چی اللہ پاک قرآن کریم مدھے بشاد بھبے بولے دیئے چھن ایبوں اہدنا سراط المستقیم ایر بے پرے اللہ پاک قرآن صاف کرے بولے دیئے چھن جامی ایر بیڑی مار تمہا دیر کے قرآن دیلا بستو تب اہدنا سراط المستقیم ایر جباب حلو وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوهُ هَذَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيم نشند ہے اللہ تمہا دیر امان آما دیر رام اور شدران تاری اوپر شنا کرتا ہوئے ایٹا ہی دینیر شرال پات اور ایٹا کنو نتون پات نوئے اللہ جے پات تا دیسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مد دھومے شیٹا کی کنو نتون پات نا قرآن بول چیٹا نتون پات نوئے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی شرع لکم من الدین ای دین تینی تمہا دیر جنو شی دینی مولونی تو کرو چھن جا حضرت نوح علیہ السلام ایر اوپارے تینی اسیت کرو چھن جا اسیت کرا ہوئے چھلو نسیت کرا ہوئے چھلو حضرت نوح علیہ السلام ایر پرتی تینی مولونی تو کرو چھلن حضرت نوح علیہ السلام کے ای دین کے پروچار کرا جنو آر جار اوپارے چلا جنو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے نردش کرا ہوئے چھلو تا دے شکل شک جاللہ پاک دین کے پتشتہ کرو اور ای بے پر ایک کنو نو کمی نیزے در مدد پتھ کو مدد پتھ کو کر سشتی کرو نا اگر کتا تا آرو کلیار کر دی ای دینا سرات المستقیم سائی سلام اللہ مدر کتا شہوز راستہ دیاو شہی شہوز راستہ بولے دوار جنو ایسے چھے قرآن شہی شہوز راستہ بولے دوار جنو کیس چھے زر بولین کی ای قرآن کریم جدی پتشتی تو کرا جائے شما جے راستے بیکتی تے پوری بارے قرآن جدی پردشتی تو کرا جائے تا ہو لئی مانو شرا شہو شرال پاپ پابے نوئی لے شہو شرال پاپ پردی بی تیار کارو کا چھے نائی جا سے شب تکار کا چھے قرآن کریم ارکا چھے ایر پر امرا بولی سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین راستت تھے کہ مانوش شرا ماتھر بھی تو رہے نامار چشتہ کچھ چھن کین تو مانوش کے کوشتو دوا چھڑا کسی ہو بے نا آمی انہوں روت کچھ چھی راستہ تھے کہ لوگ کرا مافی لیر بھی تو رہے ڈھوکار چشتہ کور بیننا بیرات لوگ میرے بیگات سرشتی ہو بے شکولے بجے بڑھون جینی جے جگہ آ چھے شکھانے بشور چاپ سرشتی کور بیننا بشور اپنا را دالا دے آرو بسرنگ کھولا سرشتی ہو بے قرآن مافیر خبر دار بے آدمی کور بیننا کیا دارا بیننا زرا داری اچھن بشن آر جو نے سنے جی کر کرن لا الہ لا إله إلا الله جرا قرن لا إله لا إله لا إله إلا الله 
মুহাম্মদুর রসুল আল্লাহ 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 আরো জোরে করেন বন্ধুগণ এত বড় বিশাল মাহফিল পুলিশ আর্মি কেউ এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না এটাকে কন্ট্রোল করার দায়িত্ব আল্লাহ পাকের কার দায়িত্ব আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই আল্লাহ পাক কোরআনের মাহফিল কোরআন শোনার জন্য মানুষের কাছে সহজ করে দাও জোরে কন আমি প্রচন্ড রকমের মানুষের চাপ সৃষ্টি হয়েছে আপনারা রাস্তা থেকে মানুষকে চাপাচাপি করবেন না সবাই বসে হাঁটতে চেষ্টা করবেন না এত বড় মাহফিল আপনি হাঁটিয়া মানুষকে কষ্ট দিবেন না যারা যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানে বসেন বরকত হবে হাঁটলে গোনা হবে হাঁটবেন না বন্ধুগণ আমি আজ খুব লম্বা কথা বলবো না কারণ মানুষের প্রচন্ড অতীতের যে কোনো বছরের তুলনায় প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে মানুষের আমি কথা গোসাই আনতেছি সেরাতল মুস্তাকিম এজন্য মডেল দরকার কার অনুসরণ করব আল্লাহ পাক শিখায় দিনেন পড়েন সবাই অনুগ্রহ প্রাপ্ত দল সেই রাস্তা অনুগ্রহ প্রাপ্তদের রাস্তা চাই তোমার মনোনীত ব্যক্তি অনুগ্রহ প্রাপ্ত যারা তাদের পথ অনুসরণ করতে চায় এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত দল কারা সে কথা কোরআন শরীফে বলা হয়েছে আল্লাহ রব্বুন আরামিন বলেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য স্বীকার করলো নিঃসন্দেহে সে অনুগ্রহ প্রাপ্তদের সঙ্গী হল সেই অনুগ্রহ প্রাপ্ত কারা নবীন চার শ্রেণীর লোক কয় শ্রেণী বলেন সবাই কয় শ্রেণী নবী জিন সিদ্দিকিন সোহাদা সলিহিন এই চার শ্রেণীর লোক হচ্ছে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোক কন আলহামদুলিল্লাহ এরাই হলো অনুগ্রহ প্রাপ্ত দল এখন নবী কারা নবী হচ্ছেন যারা নাকি আল্লাহ পাকের কাছ থেকে অভিপ্রাপ্ত হয়েছেন নিখিল মানুষের চিরন্তন শান্তি এবং কল্যাণের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট থেকে সত্যের বিধান লাভ করেছেন তারাই হচ্ছেন নবী যারা আল্লাহ পাকের কাছ থেকে অভিপ্রাপ্ত হয়েছেন আর নবীরা হচ্ছেন মাসুম নবীরা হচ্ছে বেগুনা নবীদের কোনো ভুল নাই নবীদের কোনো গুনাহ নাই কনসবাহান আল্লাহ এই পৃথিবীর মধ্যে সুপার কোয়ালিটির মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কারা নবীরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কারা এখানে আবার এক শ্রেণীর লোকেরা বলে যে নবীরে মানুষ ক যাবে না আছেন এমন লোক নবীরে মানুষ ক যাবে না কেন কেন নবীর সম্মান কত তাছাড়া নবীরে মানুষ বলবো না তো বলবো না কি নবীরা কি ফেরেস্তা যদি ফেরেস্তা বলি তাহলে কি নবীদের মর্যাদা বাড়ানো হলো বলেন আপনারা বাড়ানো হলো তাহলে নবীদের কি কি বলবো তারা কি জেন যদি জেন বলি তাহলে তাতে কি মর্যাদা বাড়বে সবচাইতে মর্যাদা বেশি কার মানুষের সুতরাং এক শ্রেণীর লোকেরা খামো খাই আলেম নামধারী লোক অথচ নবীকে মানুষ বলতে রাজি না কোরআনে কারিম সাফ করে আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে বলেছেন নবী বলুন আমি তোমাদের মতো মানুষ 
আমার উপরে হই আসে ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম তোমাদের মত মানুষ একটু ভালো করে বিষয়টা বুঝেন আরো বলেছি আমি আজকে আবার স্মরণ করায় দেই আল্লাহ শিখায় দিচ্ছেন বলুন আমি তোমাদের মত মানুষ ফেরেশতা নই জেন নই আমার কাছে ওহি আসে পার্থক্য এখানে তবে আরো পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছি সাধারণ মানুষ নবীরা হচ্ছেন অসাধারণ মানুষ সুবাহ আল্লাহ আমরা হচ্ছি মানব রসুল আল্লাহর পায়গাম্বরা হচ্ছেন মহামানব কথা বুঝে আসছে তার মানে হলো আমরা সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষেরা গুণা করতে পারে ভুল করতে পারে সব রকমের গুণা করতে পারে নবীরা কোনো গুণা করতে পারেন না আল্লাহ পাক তাদের দিয়ে গুণা করান না আল্লাহ পাক ফেরেস্তা দিয়ে আপন কুদরত দিয়ে নবীদেরকে হেফাজত করেন সুবাহান সুতরাং এ কথা বিশ্বাস করতে হবে সমস্ত নবীরা হচ্ছেন মানুষ নবীদের আদর্শই কেবলমাত্র আদর্শ সেই আদর্শকেই গ্রহণ করতে হবে তাকেই একমাত্র নেতা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে আমার নেতা বলতেও রাজি না মুশকিল কি এক জায়গায় কয় যে নেতা বলা যাবে না কেন কয় যে ওই যে মানুষেরা বলে স্লোগান দেয় আমার নেতা তোমার নেতা অমুক তমুক হেন তেন তো এগুলির সাথে নবীরে মিশানো এটা ঠিক না তাছাড়া নবীরে নেতা কব না কবটা কি নবী কি হয় নেতা হবে না হয় অনুসারী হবে এর বাইরে তো কিছুই নাই হয় এমাম না হয় মোক্তাদি বাইরে কি বাইরে তো নাই কিছু সুতরাং নবী কি মোক্তাদি হবে নবী কি অনুসারী হবে নিশ্চয়ই হাজার বার নবী হচ্ছেন ইমাম নবী হচ্ছেন নেতা আমরা যখন আরবিতে বলি ওনারা নিজেরাও আরবিতে বলেন তখন কোনো আপত্তি হয় না আল্লাহ মোসাল্লা আল্লাহ সাইয়েদিনা মুহাম্মদ সাইয়েদানা মানি হচ্ছে আমাদের লিডার আমাদের নেতা সাইয়েদানা যখন বলে তখন আপত্তি করে না কিন্তু আমাদের নেতা বললেই আপত্তি করেন বাংলা ভাষা বাংলাদেশি মানুষ হইয়া বাংলা ভাষার প্রতি এই গভীর জ্ঞান দেখলে দুঃখই হয় বন্ধুগণ মনে রাখতে হবে নবী হচ্ছেন মাসুম বেগুনা এবং নেতা আর মোহাম্মদ সাল্লাম হচ্ছেন বিশ্ব নেতা এটা কোনো সন্দেহ নাই এই নবীর অনুসরণ করতে হবে সিদ্দিকিন হচ্ছে সত্যকে যারা উদার উন্মুক্ত অকুণ্ঠ চিত্তে দ্বিধাহীনভাবে যারা গ্রহণ করেছে এর বিপরীত যারা করেই নাই তারাই হচ্ছেন সিদ্দিকিন হজরতে যেমন একটা দৃষ্টান্ত হজরতে আবু বকর সিদ্দিক মেরাজ থেকে হুজুর ফিরে এসেছেন সকালবেলায় ফজরের নামাজ পড়ে বসেছেন কাবা শরীফে তিনি বসে আছেন তো তখন আবু জয়লার্স এসে বলছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম প্রত্যেক দিনই তো নতুন নতুন কথা কও আজকে কোনো নতুন কথা আছে হজুর বলেন হ্যাঁ নতুন কথা আছে কি বলে এই তো শেষ রাত্রে জীবিল এলার্স ছিল আমারে নিয়ে গেল বাইতুল মোকদ্দাসে জেরুজালমে গিয়ে নামাজ পড়লাম ওইখান থেকে মহাকাশ পাড়ি দিলাম সাত আকাশ পাড়ি দিলাম সিদ্ধিরাতুল মুন্তাহা গেলাম আর সে আজিম ভ্রমণ করলাম আল্লাহর সাথে কথা কইলাম জান্নাত জাহান্নাম দেখলাম তারপরে আবার এই আইসা নামাজ পড়িয়া তোমাদের সাথে কথা বলতেছি আবু জাহেল কয় যে খাইস যাও মাথা টাথা একটু ভালো ছিল এখন তাও সবন আসে হয়ে গেছে কয় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তুমি যা বললা এই কথাটা আমি কি হুবহু মানুষের কাছে বলবো হজুর বলছেন অবশ্যই বলো গিয়ে আবু জল চিন্তা করল দিস ইজ দ্য মোমেন্ট এটি হলো আসল সুযোগ পাই গেছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সবার আগে ছুটে চলল হজরাতে আবু বকর আল্লাহ তালানুর বাড়িতে যে বলছেন আবু বকর শুনেছ বলে কি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এই রকমের কথা বললো বেচারার মাথা টাথা যাও ভালো ছিল শেষ হজুর বলছেন আবু জাহাল আমার রসুল কে এরকম বলেছেন আবু জাহাল বলছে আমার নিজ কানে শুনে আসলাম এখনো তিনি সেখানে বসা হজরত আবু বকর বলেন আবু জাহেল আমার আল্লাহ নবী তিনি যদি এরকম কথা বলে থাকেন তাহলে আমি কোনো সন্দেহ পোষণ করি না অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব যা বলেছেন তা সত্য হজরত আবু বকর রতি আল্লাহ তালান হু মসজিদে হারামে আসলেন হজুরকে জিজ্ঞেস করলেন হজুর আবু জাহের আমাকে এই সব কথা বলল এগুলি কি ঠিক হুজুর বললেন হ্যাঁ তিনি ঘটনা বয়ান করলেন হাজরে তাবু বকর বললেন হে রসুল আপনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন আপনার মেয়ের আজ ঠিক হয়েছে সঠিক হয়েছে সন্দেহ নাই হুজুর বলেন আবু বকর তুমি তো শুধু আবু বকর নাও তুমি সিদ্দিক সত্যকে যারা অকুণ্ঠ চিত্তে দ্বিধাহী অকুণ্ঠ চিত্তে দ্বিধাহীনভাবে 
যারা সত্যের সামনে মাথা নত করেছে গ্রহণ করে নিয়েছে দ্বিমত পোষণ করে নাই কোনো রকমের দুষ্ট বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেনি উল্টাপাল্টা করেনি এই সমস্ত মানুষেরই হলো সিদ্দিক সিদ্দিক আর এদের দলকেই সিদ্দিকিন বলা হয় তাহলে নবীন সিদ্দিকিন এনারা হচ্ছেন নেয়ামা প্রাপ্ত তিন নম্বরে হচ্ছে সোহাদা সত্যকে যারা যারা সত্যের সাক্ষী দিয়েছে সত্যের সাক্ষ্যদাতা সত্য হচ্ছে ইসলাম সত্য কি ইসলাম সত্য হচ্ছে আল্লাহ সত্য হচ্ছে নবী সত্য হচ্ছে কোরআন সত্য হচ্ছে হাদিস এই মহাসত্যকে যারা স্বীকৃতি দিয়েছে নিজেদের কথা দিয়ে কাজ দিয়ে ধন দিয়ে সম্পদ দিয়ে এমন কি নিজের জীবনটা এই রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে মহাসত্যের চিরস্থায়ী সাক্ষী দিয়ে দুনিয়া থেকে যারা বিদায় হলেন ওনারা হচ্ছেন শহীদ আজ রাস্তাঘাটে শহীদ হয় যার তার নামের আগে শহীদ বসায় দেয় শহীদ এত সোজা জিনিস নয় আল্লাহ রাস্তায় ধর্মের জন্য ইসলামের জন্য আল্লাহর জন্য কোরআনের জন্য রাসুলের জন্য যারা জীবন দেন তারাই হচ্ছে শহীদ এই শহীদদের মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত বেশি মর্যাদা দান করেছেন শহীদদের মর্যাদা আল্লাহ পাক দিয়েছেন কেমতের দিন শহীদ দিনই কোনো বিচার করা হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন শহীদদেরকে বিনা বিচারে জান্নাত দিয়ে দিবেন শহীদের বিশাল মর্যাদা বিরাট মর্যাদা এই শহীদ শাহাদতের তমান্না প্রত্যেক মুসলমানের ভিতরে থাকতে হবে হজুর বলেছেন শহীদি মতের যন্ত্রণা পিঁপড়ায় কাটার যন্ত্রণার চাইতে বেশি কিছু নয় শাহাদাত হচ্ছে এপারে মৌত আর ওপারে আল্লাহর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে শহীদি মৌত হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে দেখা করার একটা সেতু বন্ধন একটি সেতু একটি ব্রিজ একটা পুল একটা শাঁকো এপারে দুনিয়া ওপারে আল্লাহ পাকের সঙ্গে দেখা হবে সুবাহান আল্লাহ ভাইরা ইসলামের জন্য যারা জীবন দিলেন যারা শাহাদাত বরণ করলেন তারা জাতির সম্মানের পাত্র সেই সম্মান সেই মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আরামিন শহীদদের প্রদান করেছেন হজরত আবদুল্লাহ জুলবা জানাইন যার কথা বোহারিতে লেখা হয়েছে সোবাহান আল্লাহ খান যুবক মানুষ ইসলাম কবুল করেছেন ইসলাম কবুল করতে গিয়ে বাড়ি ঘর জায়গা জমি কিছুই ছিল না ছোট্ট অবস্থায় বাবা মারা গেছে সাসার ঘরে লালিত পালিত হচ্ছিলেন তারপরে রাসুলের প্রতি মান আনবেন চাচার ভয়েতে পারেন না হজুর হিজরত করলেন আবদুল্লাহ তার নাম ছিল আব্দুল ওজ্জাম তিনি চলে গেলেন সাসার কাছে সাসা গো মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর নবী এ ব্যাপারে তোমার মত কি তিনি বলেন আমারও তো তাই মনে হয় যদি তাই মনে হয় তার উপর ইমান আনবেন কি না সাসা বলে না কখন ইমান আনব না বাতি যা বলতেছেন চাচাজি বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করতেছিলাম আমি আপনার অধীনে আসি বলে ইসলাম কবুল করতে পারি নাই আমার ইচ্ছা ছিল আপনি আগে করবেন তারপরে আপনাকে দেখা দেখি আমি করব কিন্তু আপনি যখন ইসলাম কবুল করলেন না আর করবেন না বলে যখন ঘোষণা দিলেন আপনাকে উপস্থিত রেখে আমি ঘোষণা দিলাম চাচা বলছে বাতি যায় এর পরিণাম জানো কয়না জানি না এর পরিণাম হচ্ছে তুমি তুমি আমার বাড়িতে থাকো আমার বাড়ি ছাড়তে হবে বললেন রাজি আছি উট ছাগল ভেড়া ঘোড়া যা দিছি ছাড়তে হবে বলছে রাজি আছে চাচা বলছে শুধু তাই নয় পরনে যে লুঙ্গি আছি গায়ে যে জামা আছে তামার পয়সার লুঙ্গি জামা ছাড়তে হবে বাতি যা বলছি ইমানের জন্য যা চাও সব ছাড়িয়ে দেব জামা লুঙ্গি খুলে ফেলে দিয়ে দিলেন হাদিস তিনি চলে গেলেন মায়ের কাছে ওই অবস্থায় মা এই যুবক ছেলেকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে দুই হাত দিয়ে নিজের চোখ চেপে ধরেছেন বাবা তোমার এই অবস্থা কেন ছেলে বলছেন মা ইমান আনার কারণে আমার এই অবস্থা হয়েছে 
মা বলে বাবা রে কি চাও আমার কাছে আব্দুল লজ্জা বলছে মা কিচ্ছু চাই না একটুখানি কাপড় আমারে দাও আমি বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খেদমতে যেতে চাই মায়ের কাছে পুরনো কম্বল ছিল কম্বলটা তিনি দিয়ে দিলেন হযরতে এখনো তো সে মুসলমান হয়নি ওই কম্বলটা ছেড়ে নিয়ে দুই টুকরা করে কম্বলটা পরলেন আদাটা তাতে করে হাঁটু ঢাকে না আর একটা কোন রকম গায়ে দিলেন এরপরে হেঁটে হেঁটে কষ্ট করে মদিনায় চলে গেলেন মসজিদে নববীর ভিতরে ঢুকে দরজার কাছে বসা বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মসজিদে নববীতে যুবক হাঁটুর উপরে কাপড় মাথার চুল উস্ক খুস্ক চেহারা ক্ষুধার্ত চেহারা হজুর জিজ্ঞেস করছেন তুমি কে তিনি বললেন আমার নাম আব্দুল উজ্জা তোমার এই অবস্থা কেন তিনি বললেন হজুর ইমান আনার জন্য বাড়ি ঘর জায়গা জমিন উঠবাসুর সব হারাইছি এমন কি পরনের লুঙ্গিও আমার দেয় নাই মার কম্বলটা ছেড়িয়ে এনেছি নবীজিব আসাব সুফার ভিতরেই তাকে বসতে দিলেন তাকে থাকতে দিলেন আর বললেন তারে কোরআন শরীফ শেখাবা আব্দুল উজ্জাকে হুজুর বললেন তোমার নাম উজ্জা নয় তোমার নাম আব্দুল্লাহ হাদিস শরীফ এসেছে আল্লাহর কাছে দুইটা নাম বেশি প্রিয় একটা হচ্ছে আব্দুল্লাহ আর একটা হচ্ছে আব্দুর রহমান মুসলমান হলেন এরপরে আসাবে সফার মধ্যে বসে আছেন কোরআন শরীফ জোরে জোরে তেলাবাদ করেন আসাবে সফা রসুলের কাছে নালিশ করলেন অভিযোগ করলেন হুজুর এই আব্দুল্লাহর কোরআন শরীফ এত জোরে পড়ে তার সিল্লা নির্জালায় আমরা বিশ্রাম করতে পারি না নবীজি বললেন সাবিরাব আব্দুল্লাহকে বেশি করে চিল্লাইতে দাও বাধা দিও না কারণ তার ইমান বড় দামের ইমান হয়েছে ইমান আনতে গিয়ে কিছু আনতে পারে নাই তাকে বাধা দিও না প্রাণ ভরে চিল্লাইতে দাও জোরে জোরে পড়তে দাও ইতিমধ্যে তাবুকের যুদ্ধে জনদাম আমাকে যে উঠেছে রমান সৈনরা হজুরের সঙ্গে যুদ্ধ করবে জাহাজ করবে ইসলামকে পরাজিত করার জন্য তার আক্রমণের প্রস্তুতি নিল নবীজি রোমানদের সঙ্গে লড়াই হবে বলে সাহাবাই ক্রামদের কাছে সাহায্য চাইলেন যার কাছে যা আছে অস্ত্রপাতি জমা করো টাকা দাও পয়সা দাও সবাই মিলে দিতে লাগলেন দিতে দিতে মহিলারা গলার হাত নাকের ফুল কানের দুল হজুরের সামনে স্তূপ হয়ে গেছে টাকা করে সোনা দানা সব শুদ্ধ হুজুর বলছেন সাহাবিরা সবাই তো সব জিনিস দিলে আমার আবু বকর দেখি না কেন হজরত আবু বকর হরদি আল্লাহ তালানো একটা পিলারের আড়ালে দালালো ছিলেন হুজুরের ডাক শুনে তিনি আসলেন হাতে ছোট্ট একটা থলি চোখে পানি থলিটা হুজুরের হাতে তুলে দিলেন হুজুর থলি ছাড়লেন দেখা গেল কয়েকটা দের হাম আর কয়েক কেজি গম আর কিছু নাই হুজুর তাকালেন দেখছেন আবু বকর আল্লাহ তালানো চোখের পানিতে দাঁড়িয়ে বিজে বিজে পড়তেছে হজুর বললেন আমার সাহাবিরা আজ তোমরা সকলে মিলে যে দান করেছ সেই দানের তুলনায় আবু বকর যে দান করে চাল্লা আর বোড়ার আমিনের কাছে তা বেশি মূল্য হয়েছে মনের মধ্যে অনেকের প্রশ্ন জাগলো কেমন করে তা হলো আমরা এত এত দিলাম হজুর জিজ্ঞেস করলেন ও সাহাবি তুমি কত দিয়েছ বাড়ি কত আছে তিনি বললেন এত দিছি এত আস তুমি কত দিয়েছ কত রেখে এসেছো প্রত্যেকে এরকম বলল হজরতে ওসমান হজরতে ওমর হজরতে আলী রেদানুল্লাহ তাল আলাই হিমাজমাইন তারাও বললেন অর্ধেক এনেছি অর্ধেক থুয়ে আসছি দুই ভাগ এনেছি এক ভাগ রেখে আসছি সব শেষে নবীজি হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তাল আনুকে প্রশ্ন করলেন আবু বকর তুমি কি এনেছো আর বাড়ি কি রেখে এসেছো হজরত আবু বকর বলেন আমার বাড়িতে জাগতিক সম্পদ বলতে যা বুঝায় সবটুকু এনে নবীজির কদম মোবারকে দান করে দিয়েছি আবু বকরের ঘরে এখন আল্লাহ আর তার রসুল ছাড়া কোনো জিনিস বাকি নাই যা ছিল সব এনেছি হুজুর জাহাজে রওনা হলেন তিরিশ হাজার সৈন্য সাথে তিরিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে নবীজি তাবুকের দিকে চললেন পথি মধ্যে হজরত আব্দুল্লাহ এসে হুজুরের সামনে দাঁড়ায় গেছেন আব্দুল্লাহ এসে বলেন আর রসুল আল্লাহ একটু দাঁড়ান 
এই জেহাদে মেয়ে লোক পুরুষেরা সাহাবিরা সবাই প্রাণ ভরে দান করলো কিন্তু আমি এমন এক বান্দা আল্লাহর কিছুই দিতে পারলাম না আমার তো দেওয়ার মতো কিছুই নাই হুজুর আমার দেওয়ার মতো কিছুই নাই তবে আমি আপনার কাছে দোয়া চাই আপনি দোয়া করুন আমি যেন এই যুদ্ধে এই জাহাদের ময়দানে আমি যেন শহীদ হতে পারি নবীজি বললেন একটু বাকল নিয়ে আসো গাছের একটা গাছের বাকল আনা হলো এই বাকলটা হুজুর নিজ হাতে আবদুল্লার হাতে বাঁধে দিলেন আর বললেন রব্বুল আলবী আমি আবদুল্লার রক্ত কাফেরিদের জন্য হারাম করে দিলাম হজরত আবদুল্লাহ কেঁদে যার চার হয়ে হয়ে যাচ্ছেন বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি চাইলাম শহীদ হব আর আপনি আমার রক্তকে কাফেরদের জন্য হারাম করে দিলে হজুর বলেন আবদুল্লা রিফ এখন যদি তোমার মৃত্যু জ্বরের ভিতর হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার শাহাদাত নাসিব করে দিবেন তাবুকের ময়দানে হুজুর চলে গেলেন কয়েকদিন পরে খবর আসলো হুজুরের কাছে আবদুল্লাহ কয়েকদিন জ্বর ভোগ করে আবদুল্লাহ মারা গিয়েছেন হুজুর বললেন তার জানাজার ব্যবস্থা করো কাফন দাফনের ব্যবস্থা করো ব্যবস্থা হয়ে গেল রাতের বেলায় দাফন হবে একজন লোক কবরের কাছে দাঁড়ায় আর টিম টিম করে একটা আলো নিয়ে দাঁড়ায় আস আর একজন লোক কবরের ভিতরে নেমেছেন দুই ব্যক্তি লাশ দুই হাতে উঁচ করে নিয়ে আসতেছেন কবরের কাছে যিনি কবরের ভিতরে দাঁড়ানো তিনি বলতেছেন লাশ বহন করে তোমরা যে দুইজন আনতেছ লাশের সাথে খবর দার বিয়াদি করো না তোমাদের ভাইয়ের সঙ্গে আদব করো এই বলে কবরের ভিতরে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি লাশটারে ধরলেন কবরের ভিতরে দাঁড়ায় যিনি লাশ ধরেছেন লাশকে কবরে সোয়াই দিয়েছেন তিনি আর কেউ নন তিনি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ নিজের হাতে হাজরাত আবদুল্লাহকে সোয়াই দিলেন লাশ বহন করে যে দুইজন আনলেন তার একজন হলেন হজরত আবু বকর আর একজন হজরত ওমর রাজি আল্লাহ তালান হুমা আর আলো নিয়ে যিনি দাঁড়িয়েছেন টিম টিম করে জ্বলতেছেন তিনি হজরাতে বেলাল কবরের ভিতরে হজরত আবদুল্লাহকে শুয়ে দিব উপরে মাঠি দিয়ে নবীজি কবরের দুই দিকে হাত দিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে ফরিয়াদ তুললেন রব্বুল আলমিন আমি আজকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবু এই আবদুল্লাহর প্রতি রাজি ছিলাম খুশি ছিলাম আল্লাহ গো তুমি আবদুল্লাহর প্রতি রাজি হইয়া যা হজরত ইবনে মাসুদ রদি আল্লাহ তালান হোক পাশে দাঁড়ানো ছিলেন চিৎকার দিয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন আয় আল্লাহ তালা এই কবরের ভিতরে আজকে আবদুল্লাহ লাশটা না হইয়া যদি আমার লাশ হতো আমার ভাগ্যটা খুলে যেত শহীদের মর্যাদা আল্লাহ পাকের কাছে সব থেকে বেশি এই শহীদের পথ নেমত প্রাপ্তদের পথ যারা নেমত পেয়েছে পৃথিবীতে নবীজিন সিদ্দিকিন সোহাদা এরাই হচ্ছেন নেমত প্রাপ্ত আল্লাহ রাস্তায় জীবন দেওয়ায় যে মজা পৃথিবীতে আর কোন কিছুতে সেই মজা নাই হজরত দোয়া করতেন আল্লাহ তুমি আমাকে শাহাদাতের মত আমাকে দান করো শাহাদাতের তেমন্না প্রত্যেকটি মুসলমানের ভেতরে থাকতে হবে শহীদ হওয়া যাবে ইসলামের জন্য সবাই হয়তো আসতে পারে হয়তো এমন সময় আসতে পারে যখন কোরআনের মর্যাদাকে টিকে রাখার জন্য সুন্নতে নবমীকে টিকা রাখার জন্য জান দেওয়া লাগতে পারে তখন কি আপনারা জীবন দিতে পারবে এরপরে চতুর্থ নম্বরে হচ্ছে সালিহীন চতুর্থ নম্বরে কি সালিহীন সালিহীন হচ্ছে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বিধান পালন করেছেন যারা পুণ্যের সাথে সুদৃঢ় থেকেছেন যারা অটল থেকে পুণ্যের সাথে হকের সাথে অটল থেকেছেন কোনো অবস্থাতেই ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করেনি তারাই হচ্ছেন সালিহীন ইসলামের আদর্শ ছাড়ে নাই পরিত্যাগ করে নাই জীবনের সব কিছুর বিনিময় এটাকে আঁকড়ে ধরে থেকেছেন 
ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী কিচ্ছু করেন নাই এরা হচ্ছেন সলিহীন কোন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত কয় শ্রেণী চার শ্রেণী নবীজির সিদ্দিকিন সোহাদা সলিহীন এই চার শ্রেণীর লোকেরাই হচ্ছে নিয়ামত প্রাপ্ত আমরা বলেছি নিয়ামত প্রাপ্তদের পথ চাই অনুগ্রহ প্রাপ্তদের পথ আর অভিশপ্ত পথপ্রস্তদের পথ আমরা চাই না আমরা পরিহার করে চলবো এটা একটু আদাও বটে যারা অভিশপ্ত যারা পথিপ্রস্ত ওরা কারা মাকদুব এবং দলিন মাকদুব হচ্ছে অভিশপ্ত দলিন হচ্ছে পথপ্রস্ত দুনিয়ার সমস্ত মুফাসরিন মুহাদ্দিসিন সব একমত মাকদুব হচ্ছে ইয়াহুদিরা মাকদুব কারা বলেন না কারা আর দলিন অভিশপ্ত কারা খ্রিস্টানেরা বলেন কারা একটুখানি জোরে সরে দরু সরে পড়েন জোরে পড়েন হক <laughs> তাদের উপর দারিদ্র এবং অসহায়তার অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে এর কারণ হলো তারা আল্লাহ পাকের আয়াত কর স্বীকার করেছে তারা অকারণে আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করেছে এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে আল্লাহর শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করেছে তাদের কোন আবাস স্থল হবে না সারা জীবন ঘুরে বেড়াবে আপনারা বলবেন কই ঘুরে বেড়ায় না তো তাদের তো জায়গা হয়েছে জেরুজালেমে ইসরায়েলে সেখানে তারা জায়গা করে নিয়েছে তাহলে এটা কেমন হলো এটা এইভাবে হচ্ছে ওখানে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আমেরিকা ঠিক কি না আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বলেছেন যদিও মানুষের সাহায্যে কোন জায়গায় তাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছায় অথবা মানুষের সাহায্যে কোথাও যদি জায়গা হয়ও অপমানের জীবন যাপন করতে হবে সারাটা জীবন কেয়ামত পর্যন্ত দুকে দুকে মরতে হবে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হবে বিক্ষোভের মতো সে অবস্থাই হয়েছে আমেরিকা ওদের উপর থেকে হাত উঠায় নিক মধ্যপ্রাচ্যের আজকের বিশ ফোড়া ইসরায়েল আমেরিকা যদি তাদের রুবুবিয়াতে প্রতিপালনের হাতটা উঠায় নেয় তাহলে আরব দেশে যত লোক আছে যুদ্ধ করা লাগবে না এক পাশে গিয়ে পেশাব করলে ভাইসে আলো হইত সাগরে চলে যাবে সুতরাং এই ইহুদিদের পথ অনুসরণ করা যাবে না ইহুদিরা অপরাধ করছিল কি একটু আগেই বললাম তারা আল্লাহর আয়াত তো স্বীকার করেছে তারা নবীদেরকে হত্যা করেছে এটাই হলো তাদের অপরাধ তারা শরীয়তের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে আর খ্রিস্টানরা তাদের অপরাধ কি তাদের অপরাধ হচ্ছে তারা আল্লাহর বিধানের উপরে তারাও বাড়াবাড়ি করেছে তারা নিজেদের আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের মন গড়া জীবন যাপন শুরু করেছে তারা ঈসা আসসালামকে আল্লাহর ছেড়ে বানায়েছে তারা মদ খায় তারা জেনা করে তারা শুকর খায় তাদের উপরে শরিয়াতকে সম্পূর্ণ বুড়াঙ্গুল দেখায়া 
তারা মুশরিকের চাইতেও খারাপ হয়ে গিয়েছে ঠিক কিনা এরা হিন্দুরা কখনো বলে না যে আল্লাহর ছেলে মেয়ে আছে বলে নাকি কিন্তু ওরা আল্লাহর ছেলে বানাইছে মেয়ে বানাইছে বউ বানাইছে আমেরিকায় ইংল্যান্ডে সেসব জায়গায় গির্জায় আজ আর খ্রিস্টান যাওয়ার লোক নাই সপ্তাহে একদিন এবাদত করে সানডে সেই সপ্তাহের একদিনও এবাদত করতে লোক পাওয়া যায় না সেদিন তারা ফুর্তি নাটি করার জন্য বউ বাচ্চা নিয়ে মহ টদ নিয়ে সিবেচে গিয়ে কাপড় চোপড় ভালাইয়া যা খুশি তাই করে তারা মসজিদে আসে কি বলে গির্জায় যায় না ফলে আমার নিজের চোখে দেখেছি বহুত গির্জা এমন আছে যার সামনে লেখা আছে ফর সেল বিক্রয়ের জন্য এই সাইনবোর্ড যখন লাগায় এলাকার মুসলমানেরা চান্দা তুলিয়া গির্জে কিনা সব সমানে মসজিদ বানাইতেছে ইংল্যান্ডে আজ থেকে একশো বছর আগে মসজিদ ছিল মাত্র একটা সেই গ্রেট ব্রিটেনে এখন মসজিদের সংখ্যা সাত হাজারের ওপরে সুতরাং এই খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের পথ অনুসরণ করা যাবে না কিন্তু তারপরেও আমরা অনুসরণ করছি না করছি না করছি বিশ্ব কবি কবি সম্রাট शर्माएद चाल चलने हिंदू तुम বেশভূষাতি খ্রিস্টিয়ান মুসলমান এই যারে দেখে ইয়াহুদ করে লজ্জা জ্ঞান তুমি নাকি মুসলমান কাপড় চাপড় দেখলে মনে হয় তুমি তো খ্রিস্টান জামা কাপড় তোমার অবস্থা দেখলে মনে হয় তুমি খ্রিস্টান তোমার ওঠা বসা বিয়ে শাদী সংস্কৃতি দেখলে মনে হয় তুমি হিন্দু আর তোমার লেনদেন দেখলে ইহুদিরা পর্যন্ত তোমাকে ঘৃণা করে কত ঠিক কি না কত ঠিক কি না এই হলো মুসলমানদের অবস্থা সুতরাং আল্লাহ পাক বলছেন ইহুদিদেরকে ছাড়তে হবে খ্রিস্টানদের অনুকরণ ছাড়তে হবে ইয়াহুদি খ্রিস্টান সকলের অনুকরণ ছেড়ে দিয়ে নিয়ামত প্রাপ্ত ওই চার শ্রেণীর লোকের অনুসরণ করতে হবে তাহলেই খাটি মুসলমান হওয়া যাবে কন আলহামদুলিল্লাহ এই হলো সুরায় ফাতেহা যা গত আজকের দিন সহ পাঁচ দিন আমরা আলোচনা করলাম কন আলহামদুলিল্লাহ এখন এই সুরায় ফাতেহাকে আমি আপনাদের পকেটে উঠাই দিতে চাই যাতে করে মনে থাকে পাঁচ দিনের অনেক কথা এক জায়গায় করে দিলে মনে করতে সুবিধা হবে ঠিক কিনা মনে রাখতে সুবিধা হবে সুরায় ফাতেহা আয়াত কয়টা এই সাতটি আয়াতের সাতটি শিক্ষা আছে সুরায় ফাতেহার শিক্ষা এক সকল প্রশংসা কেবলমাত্র হাদিস শরীফে এসেছে যখন কোন ফাঁসেকের প্রশংসা করা হয় যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না রোজা করে না দিন মানে না ইমান নাই চরিত্র নাই এমন লোককে যখন প্রশংসা করা হয় আল্লাহ পাকের আর গোস্বায় থরথর করে কাঁপতে থাকে সুতরাং সমস্ত প্রশংসা হবে কার পার্লামেন্টে যখন বাজেট বক্তৃতা হলো বাজেটের উপরে উনচল্লিশ ঘন্টা আলোচনার সুযোগ এলো আমি দেখলাম প্রত্যেকেই আলোচনার সময় বলছেন আমি স্মরণ করছি সহস্র বছরের অমুক শ্রেষ্ঠ অমুক আমার নেতা অমুক এভাবে বলছে প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে বলছে আমি স্মরণ করি অমুক আর তমুক আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম আহারে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ আমার আল্লাহর নাম উঠছে না আমি সময় পেলাম পঁচিশ মিনিট তথ্য মন্ত্রণালয়ের কলি জাত পুটি মাসের মতো বড় সেই জন্য আমার বক্তব্য তারা দেয় নাই ওই পঁচিশ মিনিটে আমি যে আলোচনা করেছি আমি প্রথম দাঁড়াইয়া আমার তৃপ্তি 
মনে হয় এই রকমের তৃপ্তি আমার কখনো নিকট বর্তমানে কোনো দিন হইছে কিনা আল্লাহই জানে ওই দিন আমি যা তৃপ্তি পেয়েছি আমি দাঁড়িয়ে বললাম নাহমুদুন সল্লি আল্লাহ হামদ সানা কুইয়া তারপরে বললাম আমি স্মরণ করছি হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে জীবনের সব শ্রদ্ধা একত্রিত করে আমি স্মরণ করছি যখন বলছি দেখি দুই দিকের মানুষ হতচকিত হয়েছে কার নাম কই আমি বললাম আমি স্মরণ করছি বিশাল ওই আকাশের মালিক বিস্তীর্ণ এই জমিনের মালিক কুলকায়নাতের মালিক আমার আল্লাহ রব্বুল আরবিনকে স্মরণ করছি সুতরাং আমি দারুণ তৃপ্তি পেয়েছি আপনাদেরকেও বলি প্রশংসা হবে কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের প্রশংসা কার আর প্রশংসা হবে বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম চিৎকার মেরে সারা জীবন আল্লাহ এবং রসুলের প্রশংসা করতেই থাকবো ইনশাল্লাহ আমাদের করতে হবে মুসলমানদের দায়িত্ব আর প্রশংসা করব যারা আমার রসুলের আল্লাহর হুকুম মানে আর আমার রসুলের অনুসরণ অনুকরণ যারা করে তারা আমাদের সম্মানের পাত্র আলহামদুলিল্লাহ দুই শেষ বিচারের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ পাক সুরায় ভাতের দ্বিতীয় শিক্ষা শেষ বিচারের শেষ বিচারের দিন ডে অফ জাজমেন্ট শেষ বিচারের দিনের মালিককে একত ছত্র অধিপতি আল্লাহ রব্বুল আরমিন যেদিন কেউ কথা বলতে পারবে না আল্লাহ পাকের নির্দেশ ছাড়া সেই হাসনের মাঠের একত ছত্র মালিক আল্লাহ পাক সুপ্রিম কোর্টের সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত জাস্টিসদের জাস্টিস হবেন আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা এটা হলো দ্বিতীয় শিক্ষা মনে রাখতে হবে সেদিন আল্লাহ পাক তিনি বিচার করবেন কঠিন বিচার হবে সেদিন এটা মনে রাখতে হবে তিন নম্বরের শিক্ষা হচ্ছে সুরায় ফাতেহার শিক্ষা নাম্বার তিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে গোলামি আনুগত্য দাসত্ব একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ রব্বুল আরমিনের গোলামি কার হবে সিল্লা বলেন কার হবে তিন চার নম্বরে সাহায্য চাইতে হবে কেবলমাত্র কার কাছে আল্লাহ পাকের কাছে পাঁচ হেদায়তের গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ পাকের কোরআনে কারিমকে ছয় অনুসরণ করতে হবে কেবলমাত্র নবীজিন সিদ্দিকিন সোহাদা সলিহিনদেরকে সাত জীবনের সকল স্তর থেকে ইহুদি এবং নাসারাদের প্রভাব মুক্ত করতে হবে নিজের জীবনকে ইহুদি নাসারা আল্লাহর আল্লাহ বিরোধী যারা মুশরিক নাস্তিক মোরতাদ এ সবগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে গোলামি হবে কেবলমাত্র আল্লাহ পাকে আর এই এইভাবে সাতটি আয়াতের সাতটি শিক্ষা আপনাদের সামনে পেশ করলাম আল্লাহ রব্বুল আরমিন এগুলি যেন মানার তৌফিক আমাদের দেন আমরা বলি আমি আর জোরে বলে না আমি शहर समूह बाजी पोड़ानो शुरू है कथा ठीक क्या जिज्ञेस करते चाहिए ख्रीस्टान देश জোরে বলেন এটা কি খ্রিস্টানের দেশ অবশ্য আমাদের দেশে খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ যারা আছে তারাও আমাদের নাগরিক সন্দেহ নাই কিন্তু এই দেশ হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ খ্রিস্টানেরা নববর্ষ উদযাপনের জন্য বাজি পোড়া ফুর্তি করুক যা বললায় তাই করুক কিন্তু একজন মুসলমান এই নববর্ষ উদযাপনের জন্য বাজি পোড়াতে পারে না বোমা ফুটাতে পারে না ফুর্তি করতে পারে না মানে নাই জাস্টিফিকেশন নাই এটা যদি করা হয় 
আপনি খ্রিস্টানদের গোলামি করছেন এটাই প্রমাণিত হবে পয়লা বৈশাখ নববর্ষ উদযাপন করা হয় আমাদের দেশে আজ দুই চার বছর ধরে শুরু হয়েছে পয়লা বৈশাখ উদযাপন করা পয়লা বৈশাখে সকাল বেলায় বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে সারা রাত রাস্তায় আলপনা একে রমনা লেকের পাশে গিয়ে যুবতীয়া আর যুবকরা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে সূর্য উদয়ের পানে করো জোরে সেদিকে তাকিয়ে বলে এসো হে নববৈশাখ স্বাগতম হে বৈশাখ বলে বাবাজিরা আমারে ডাকতেস ওয়েট অ্যান্ড সি অপেক্ষা করো আসতেছি যে বৈশাখকে ডাকা হলো স্বাভাবিক বৈশাখ কাল বসিকির রুদ্র রূপ ধারণ করে একশো আশি মাইল স্পিডে এসে বাড়ি ঘর কল কারখানা ভাঙ্গিয়া জনমের মতো স্বাগতম হে এরপর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাব বুদ্ধিজীবী ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক এক শ্রেণীর শিক্ষকবৃন্দ মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে দিনের সূচনা করেন কুকুরের মুখোশ গাধার মুখোশ কুবিরের মুখোশ পরে মিছিল করেন ঢোল আরো কি হাবিজাবি বাজাইয়া ফুটতির চোটে সিতই পড়বে না খারাপ হয়ে থাকবে দিশা করতে পারে না ঠিক কিনা কম আমি জিজ্ঞেস করি পয়লা বৈশাখের সাথে উদযাপন নববর্ষ উদযাপনের সাথে মুখোশ পরার সম্পর্ক কি গরু আর গাধার শুকরের মুখোশ পরে আপনি কি বুঝাতে চান যে নতুন বছরটা জাতির সাথে গাধার মতো ব্যবহার করবেন অথবা কুকুরের মতো নজুবিল্লাহিমিনজালিক মুসলমানদের জন্য জায়জ নাই হারাম হারাম বৈশাখের কোনো গুরুত্ব নাই পয়লা বৈশাখ যদি কিছু করতেই হয় ফজরের নামাজ পড়ে দরুদ পড়ে তেলাবত করে আল্লাহর কাছে মুসলমানের দোয়া করা দরকার আল্লাহ বিগত বছরটা পার করেছি গুণা করে নামার বাণি করে আগামী বছর আমাদেরকে নেক্কার বানাও নামাজি বানাও চরিত্রবান বানাও দিনদার বানাও বছরটা দেশের জন্য জাতির জন্য কল্যাণ কর করে দাও ভালো হইতো না ভালো হইতো না ভালো হতো কিন্তু কপাল খারাপ সংস্কৃতির নামে আসছে বেহায়াপনা ভারতীয় উৎসব হয় বাংলাদেশে ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল আমি প্রশ্ন করতে চাই সরকারের কাছে বাংলাদেশের উৎসব ভারতে হয় কি না যদি বাংলাদেশের উৎসব ভারতে না হয় বাংলার মাটিতে ভারতের উৎসব কেন সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমানদের জন্য আমাদের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা ইমান ভিত্তিক তাও হিদ ভিত্তিক সংস্কৃতি আমাদের যুবতী মেয়েদেরকে এনে প্রতিদিন সপ্তাহে সপ্তাহে ডজনকে ডজন শিল্পী আনা হচ্ছে আমাদের দেশে গায়িকা নর্তকে আমাদের দেশের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করা হয়েছে গান বাজনার দিকে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছে জাতি আজ এ জাতির দুর্ভাগ্য কোথায় গিয়ে ঠেকবে আল্লাহ পাক জানেন আমরা মুসলমান আমাদের উন্নতি আমাদের অরুজ আমাদের জওয়াল আমাদের উন্নতি আর আমাদের অবনতি কিসে হবে বিশ্বকবি বলছেন আ তুঝে বাতাও তক দিরে উমাম কে আ তুঝে বাতাও তক দিরে উমাম কে শমশির সনা আউল তও সোর বাবা ঘি এসো এ জাতির অগ্রগতি আর উন্নতির ইতিহাস তোমার শুনাই এ জাতির হাতে যতদিন ছিল তরবারি এ জাতির হাতে যতদিন ছিল কোরআন গোটা পৃথিবী তার পায়ের উপরে চুমা খেয়েছে 
আর যেদিন কোরআনের পরিবর্তে জাতির হাতে এসেছে তানপুরা বেহালা ঢোল সারিন্দা নারিন্দা সারাই গামা পাদা নিশা তখনই কপাল পুড়েছে জাতির আজ আমাদের দেশে স্বাধীনতার স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদযাপন হয়েছে শুধু গান আর গান নাচ আর নাচ সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে স্বাধীনতার জন্য তো উৎসব করবই স্বাধীনতা থাকলে আমরা থাকব স্বাধীনতা না থাকলে আমরা গোলাম হয়ে যাব ঠিক কি না কিন্তু আমার পদ্ধতি আলাদা আমার ইসলামের পদ্ধতি আলাদা আমরা হিন্দুর মতো খ্রিস্টানের মতো নাচতে পারি না গাইতে পারি না ঢোল বাজাতে পারি না বিজয় এলে কি করবেন আল্লাহ শিখায় দিয়েছেন কে শিখেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন বিজয় আসবে অনবি বিজয় যখন আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন আপনি দেখতে পাবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মদত বিজয় যখন আসবে দলে দলে লোক ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করবে এই বিজয় দেখে আপনি কি করবেন আপনার জন্য দায়িত্ব তখন আপনি বেশি করে ইস্তেফার করুন বেশি করে তাজবি পড়ুন রাসুল করিম সাল্লাম এই সুরা নাজিল হওয়ার পর ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্তে এই সুরা যখন নাজিল হলো রাসুল করিম সাল্লাম আদিস শরীফ এসেছে সারাক্ষণ বেশিরভাগ পড়তেন জিজ্ঞেস করেছেন হুজুর আপনি এখন এই এই দোয়াটা এত বেশি বেশি করতেছেন কেন হজুর বলেছেন এটা আমাকে পড়তে বলা হয়েছে আমাকে স্তেকফার করতে বলা হয়েছে আমাকে তাজবি করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ বিজয়ে বিনয়ী হ স্বাধীনতা দেন আল্লাহ টিকায় রাখার মালিক সে আল্লাহর প্রতি রুজু হতে হবে মাথা নত করতে হবে ঢোল বাজাইয়া জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না গান গে নাটক করে ভারতীয় সংস্কৃতির উলঙ্গ বেহায়া নর্তকে এনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে ইমানদার সাহসী সরকার ইমানদার হতে হবে সাহসী হতে হবে স্পষ্ট করে ভারতকে জানিয়ে দিতে হবে বাংলাদেশের বুকের উপর থেকে ট্রানজিট দেওয়া হবে না হবে না হবে না আমাদের চট্টগ্রামের এই চট্টগ্রামের পোর্টকে থামুন চট্টগ্রামের বীর চট্টনার পোর্টকে ভারতের জন্য মুক্ত হতে দেওয়া হবে না এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন যেতে পারে ভারতকে ট্রানজিট দেব না ভারতকে ট্রানজিট দেওয়ার অর্থ হল ভারতের সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশকে ওয়েলকাম করা ভারতের ডেঙ্গু জ্বর তাদের এই চোখ বাংলাদেশে আমদানি করা বাংলাদেশকে ভুটান সিকিমের মতো ভারতের গোলাম বানিয়ে দেওয়া বন্ধুগণ বন্ধুগণ আমি বলতেছিলাম থামুন গাইরিল মকদুবি আলাই হিমলা দলিন খ্রিস্টান ইহুদি হিন্দু মুসলিম কার অনুসরণ করব না অনুসরণ করব কয় শ্রেণীর চার শ্রেণীর নবীন সিদ্দিকিন সোহাদা 
সালেহিন কল আলহামদুলিল্লাহ এরপর এরপর আমরা মুসলমান কিন্তু আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠান যখন হয় এই বিবাহ অনুষ্ঠানগুলি আমরা কি মুসলমানদের মতো করি জবাব চাই করি আপনারা যে হলুদ অনুষ্ঠান করেন শরীয়তের কোন জায়গা আছে এই হলুদ অনুষ্ঠান হিন্দুদের কাছ থেকে আমদানি হয়েছে একটা হলুদ অনুষ্ঠানে যা খরচ হয় তা দিয়ে ছয়টা বিয়া করানো যায় সুতরাং আজ থেকে তবা করুন আমরা আর হলুদ অনুষ্ঠান করব না রাজি আছেন রাজি আছেন বিবাহের নামে অপসংস্কৃতির জায়গা আমরা করে দিতে পারি না যৌতুক যেমন হারাম গত মাহ বলে বলেছি মনে আছে না মনে আছে কি না যৌতুক যেমন হারাম যৌতুক কি আপনারা নেবেন নাকি মেয়ালাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করবেন না জায়জ নাই মেয়ালারা যদি ইচ্ছে করে কিছু দেয় নিবেন আমি তো আশা করেছিলাম যে সংসদ নেত্রী প্রধানমন্ত্রী মহিলা বিরোধী দলীয় নেত্রী ও মহিলা সুতরাং মহিলাদের উপরে তাদের দরদের খাতিরেই তারা যৌতুক বিল উত্থাপন করবেন কিন্তু তারা করেন নাই তাদের উচিত ছিল যৌতুককে ঝাটা মেরে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়া ওনরা তা করেন নাই কিন্তু আমি ইনশাল্লাহ সংসদে যৌতুক বিল জমা দেব ইনশাল্লাহ আমি একা অথবা আমরা তিনজন যাই হই সংসদে আমি কখনো একাকিত্ব ফেল করি না কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার সাথে আছেন এই যৌতুক বিরোধী বিল উত্থাপন করে যৌতুক বন্ধ করতে হবে দুই নম্বরের কথা হচ্ছে মেয়ালারা তারাও আবার একটা খারাপ কাজ শুরু করেছেন সেটা হলো বেশি পরিমাণের মহারানা চাপায় দেওয়া মহারানা এটা শরীয়ত কোনো বাইন্দে টেন্দে দেয় নাই ছেলে পক্ষ যদ্দুর দিতে পারে সেইটা মেয়ালাদের আন্দাজ থাকা উচিত অহেতুক যৌতুক অহেতুক মহারানা চাপায় দিবেন না এটা একটি ট্রাডিশন হয়েছে পাঁচ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো পনেরো টাকা এক পয়সা বাজে কাজ এগারো লক্ষ হ্যাঁ যদি ছেলেওয়ালা দেওয়ার মতো হয় স্ত্রী দেন না কোনো ক্ষতি নাই আল্লাহ তো কোরআন শরীফে বলেছেন তোমার বৌরে যদি তুমি পাহাড় সমান সম্পদ দাও কনা মাত্র ফিরাই নিও না সুবাহ আল্লাহ আর মহারানার টাকাকে ফরজ রুপি দায়িত্ব হিসাবে আদায় করে দাও কাজী যে মহারানা আদায় হতে পারে এই রকমের মহারানা দেওয়া উচিত অতিরিক্ত চাপাই দিবেন দিতে পারবে না কেমতির দিন ওই পুরুষটাকে আল্লাহ দরবারে জেনা আকারের কাতারে দাঁড়াতে হবে আমাদের বিবাহ সম্পর্কে কথাটা বললাম মনে রাখবেন যৌতুক নিবেন না আর অতিরিক্ত মহারানার বোঝাও চাপাই দিবেন না তবে যা দিতে পারে সেই রকমই আপনারা দিবেন এরপরে আর একটা জিনিস আমাদের দেশে চালু আছে যা হিন্দু খ্রিস্টানদের সঙ্গে মিলে যায় তা হচ্ছে কোন সম্মানিত লোক মারা গেল তার জন্য নীরব হয়ে দাঁড়ায় থাকা আমাদের পার্লামেন্টের একজন সদস্য মারা গেলেন সংসদে প্রস্তাব উঠল এক মিনিট নীরব হয়ে দাঁড়ায় থাকে আমি বললাম স্পিকার সাহেব এক মিনিট দাঁড়ায় থাকলে যদি সব হয় তো এক মিনিট কেন আসুন আমরা পঁচিশ মিনিট খেলাই থাকি আর যদি কোনো সবই না হয় তাহলে এই প্রহসন কেন আমরা তো আমাদের মা বাপের কবরের কাছে গিয়া কোনোদিন ভূতের মতো খেলায় থাকি না সেখানে তো অবশ্যই আমরা দোয়া দূর পড়ি ঠিক কি না বললাম স্পিকার সাহেব আমার মাহফিল যদি হতো তা আমি বলতাম সুরায় ফাতেহা পড়েন ক্লাস পড়েন দরুশ্বরী পড়েন এটা আপনার মাহফিল এটার গার্ডিয়ান আপনি এটার অভিভাবক আপনি আপনি সকলকে বলেন সুরায় ফাতেহা সুরায় ক্লাস পড়তে মাননীয় সম্মানিত স্পিকার সাথে সাথে বললেন সকলকে আপনারা ফাতেহা পড়েন ক্লাস পড়েন দরুশ্রী পড়েন আমরা চেষ্টা করছি সংসদের ভেতরে একটা গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য আল্লাহ যেন তৌফিক দেন চলে গেল আমি ভাই রামা সুতরাং এই সমস্ত হচ্ছে খ্রিস্টান ইয়াহুদিদের কাস্টমস তাদের ট্রাডিশন এর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই হিন্দুরা খ্রিস্টানেরা কেউ মরে গলে পরে দাঁড়ায় থাকুক শুয়ে থাকুক যেমনি পারে তেমনি করুক কিন্তু আমি তো মুসলমান আমি কি জোরে বলেন আমরা কি ইসলাম যা এলাউ করে না আমরা তা করতে পারি না এটা যেন আমাদের সকলের মনে থাকে বন্ধুগণ এরপরে আমি আরস করতে চাই আমি মোনাজাতের দিকে এগোচ্ছি আমি আমি বুঝতে পারছি মানুষের প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে মা বোনদের ভাইয়েদের 
एर पर जो कथा टी अभी बोलते चाहे, शेटा होलो, बांग्लादेश होच्छे, इस्लामेर घाटी, इस्लामेर दुर्जाय घाटी, आमादेर ये देश अल्लाह दीन कायम करते हवे ज़मीन अल्लाह, हमें जिग्गेश करते चाहे ये लक्खो लक्खो जनोतार का से ज़मीन का, हमें खुशी होते पल्लम ना, आपना रा अल्लाह नाम टकी जोरे निसीलेन, गाय आरो जरे बोलते हमें जमीन का, आकाश का, बताश का, ये मानो गुस्ती का, आइन चल बे का, शुत्रंग अल्लाह राई ने रूल टा, धर्मोली ने बक्खत बाद जातियों तो बाद पूजी बाद समाज तंत्र मानी ना मानी ना मानी ना, ज़मीने शुरू जाओ अल्लाह रे ज़मीने प्रोजन होते अल्लाह दीन पुदिस्तार जन्नो को बद्ध प्रोजेस्टा ये जन्नो चाय ओलामा मासा एक दे रुको किचाय ओलामा मासा एक दे रुको चाय कोतो ठीक की ना किंतु आमा देर देशे राक्षसनी ओलामा चेन तादेर प्रति संपूर्णो श्रद्धा जानी ही बोलची ओनरा बुस्ते बारे ना ओन होना देर के निर्बाचों ने खड़ा करे दे पैसा दिया पैसा दिया हुजूर आपना खरोच हो बिना जाला के दिए देवो आपना मतलब लोग जिद्दी निर्बाचन ना करे आपने जिद्दी पार्लियामेंट ना जान तो पार्लियामेंट दे ओबे की वही हुजूर बोझे ना जाने पार्लियामेंट जाए कौन बोला की वो खाने जाए कोड़ी काट जालना दरोज से जो नई संपूर्ण इखलास है साथ उन्हीं दलाए जाएं। हाँ रे जो ने पास समुद्री देश थे के किसी लोग को आशें। तारा ऐसे इधर से मुसलमान एवं मुलामा देर मुद्दे अनुक को घटाए जाएं। तारा ज्योतो बड़ा आलम हो कर पीर न मेर हो। आमिता देर के शब्दान होते बोली। आपना राजनीति आपना देश करूँ। आवला देर सुलेर नाम लगाया बंगला देर शेर राजनीति ते नाक गोला बिन्ना ओला मदेर आया खोते हबे आमी ओला माई किरम देर खिद्मत आरोस कोरी जो दिया आया कमरा ना होते बारी दीन पोतिश्टा हबे ना क्या मत या लार का से दाई होते हबे जनों को नेर कुनो दोष ना ही जनों को नेर दोष से जनों को नेर दोष हमी दे ही ना विश्वास करूँ जो दी दे जो दी अल्लाह ना करूँ नेर दशे इस्लामी आदर्शो बस्तवाई तो ना होए इस्लामी स्टेट कायम ना होए ताहोले क्या मोतिर दीन आले ओला मा पीरेरा जनों को नेर चाइते शब चाइते बोलो आशा मिहो भी क्या होगी अल्लाह पाक ए जाती रोला मा देर ए जाती रहबर देर के ओको बद्ध हो और तो फीक दान करूँ अनुरोध कर अल्लाह दीन पोतिस्थार जन्नो आर मुने लग बैंग आपना राज्य सड़ो जंत्रेर शिकारे पुरी न तो है चेन जो दी दीन पोतिस्था ना होए आर तारा जे शपनो देख चे इंडिया एवं तारो नुशरी रा नस्तिक राज्य शपनो देख चे ताजो दी बास्तो बाई तो होए के जमात करे के शिबीर करे के फुरफुरार मुरीत के शोरशिनार वही जरासिया ऐसे ढूँकसी लोग कोता है अफगानिस्तान में सही कहने सब आले मोला मरा ज़ोंगोले जाये एक हुई लो वही जो एक ज़ोंग बोल सी लो जो आमी के लाम आमर छेले के लोतर मामू बड़ी माये के लोतर नाना बड़ी बोग के लोतर बाफेर बड़ी आमी के लाम आमर सुसुरु बड़ी जाये देखी सब एक जगह यही लोग गुली सुन्नी, कोड़ा सुन्नी, गोलाबी सुन्नी, वहाँ भी ठंडा सुन्नी, 
তারপরে দেওবন্দি সব এক জায়গায় হাই হাই কি সর্বনাশ করলাম যদি ঐক্য থাকতাম তাহলে কি আর রাশিয়া আমাদের উপরে হামলা হতে পারতো করতে পারতো সোকার পানি ফেললো কাঁদলো একে অপরকে জড়াই ধরলো তখন অনেক সর্বনাশ হয়ে গেছে অনেক জীবন দিতে হয়েছে এই ঐক্যের পর তারপরে আল্লাহ মেহরবানি করেছেন তবা করার কারণে কিন্তু আমাদের দেশে অনক্যের কারণে আল্লাহ না করুন যদি এখানে ইসলাম ইসলামের দুশ্মন যারা আজ তো তারা রেডিওতে বসে আছে আজ তো তারা টিভিতে বসে আছে আজ তো তারা নাটক তৈরি করে আজ তারা সিনেমা তৈরি করে গুলিস্তানকে হার শাক পার উল্লু বৈঠে হ্যাঁ ফের আনজামে গুলিস্তান কেয়া হোগা ফুল বাগিচার ডালে ডালে হুতুম পেচারা বসে আছে এ ফুল বাগানের অবস্থা কি হবে নাস্তিক মুরতাব বেঈমান সব এগুলিকে দখল করে আল্লাহর দিন দিনকে বুরাঙ্গুল দেখাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যদি তাদের স্বপ্ন তাদের স্বপ্ন কামিয়াব হয় তাহলে মনে রাখবেন ওই কাবলির মতো যে কাবলি এসে দেখছিল যে বাঙালি ছেলে বাংলাদেশি ছেলে সে জাম খেতেছে জিজ্ঞেস করছে তুম সব কেয়া খায়া করতে হো বলছে হাম সব জাম খায়া করতে হ্যাঁ কাবলি বলছে হাম খা সেখতে হ্যাঁ কেউ নেই জরুর তশিব লাইয়ে দরাক পর আর মজে সে খাইয়ে আসেন গাছে ওঠেন জমের খাওয়া খান কাবলি উঠছে এখন তো আর বোঝে না যে কোনটা ভালো লাগবে কাঁচা পাকা যা পায় তাই খায় মুখ গেছে কষে ভরিয়া কয়ে তো মজা লাগে না মজা লাগবে কোনটা কেমনে কি তোমরা খাও কেন ছেলে বলতেছে দেখো কালা কালা জিগুলি আছে ওইগুলো খাও এগুলি হলো মজা সে তখন কালো কালো খাচ্ছে ওই কালো জামের উপরে বসা ছিল কালো ভ্রম ভ্রম আপনারা কি গান আপনারা কি গান ভ্রম ভ্রম এই ভ্রমর বসা আছে জামের উপরে কাবলি তো আর বসে বসে নাই ভোমরা শুদ্ধ দর্শে কাবলির হাতের মধ্যে ভ্রমর পড়ছে এখন কাবলির হাত তো বোঝেন সাগর কলার মতো আঙ্গুল ওর ভিতরে ভ্রমর পড়ে ভো ভো করছে কাবলি বলছে ভো করো ভা করো ছড়ে গা নেই কালে কালে যেতনে পায়েঙ্গে সব খা ছড়েঙ্গে কালো পাইলি হইছে সুতরাং ইসলাম বিরোধীরা যদি সুযোগ পেয়ে যায় দেওবন্দি মাদ্রাসায় কে পাশ করেছো পটিয়াকে হাটাজারিকে ফুরফুরাকে সরসিনাকে দেওবন্দি কে আলিয়াকে দেখা হবে না পাইকারি ধরে দাড়ি টুপি ধরে ধরে হত্যা করা হবে আমি আমি অত্যন্ত বিনীত ভাবে চট্টগ্রামের তফসিলের কোরআন মাহফিলের পক্ষ থেকে গোটা দেশবাসীকে আহ্বান জানাই আলে মোলামাদের প্রতি বলি আপনাদের পায় ধরি ওলামা হাজারাত পীর সাহেব কেবলার আপনাদের পায় ধরি আল্লাহ রক্যবদ্ধ হন ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিবেন না এটি আত্মঘাতী কাজ নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা করছেন নিজেদের পায় নিজেরা কুড়াল মারতেছে এরপরে আমি যুবকদের জন্য বলবো যুবকরা তোমরা যারা মাহফিলে এসেছ মাহফিলে যুবকরাই বেশি আসে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য মাহফিলে ঠেকাবার লোক ঠেকাবার জন্য কত যে চেষ্টা তাদের চেষ্টার কোনো অবধি নাই এই আমি আমার বিরুদ্ধে অন্যশ ঊননব্বই নব্বই দুইটা বছর যা জালান জ্বালানো হয়েছে যেখানে যাই আমি যাওয়ার আগেই হজরত হরতাল শরীফ আছে আজি একশো চুয়াল্লিশ ধারা হাজির তো মাবুদের মেহরবানি জনগণ কোরআনের পাগল বাংলাদেশের জনগণ যেখানে একশো চুয়াল্লিশ দিয়েছে সরকার জনগণ সেখানে এক দুইশো অষ্টশি বানায় দিছে এক পত্রিকায় দেখলাম সেখানে লিখেছে হরতালও সফল তাফসিরও সফল তা আবার কেমনে তারপরে দেখলাম উনি নিজেই লিখছেন তিনি আবার এখনকার সরকারের একজন মন্ত্রীও প্রতিমন্ত্রী তিনি লিখছেন সেখানে যে সাইদি যেখানে যায় হরতালের ডাক দেওয়া হয় তো হরতালের ডাক দেওয়া হলো পরে স্কুল বন্ধ কলেজ বন্ধ মাদ্রাসা বন্ধ দোকানপাট বন্ধ কারখানা বন্ধ সন্ধ্যার দিকে কারো কোনো কাজ নাই সব তাফসিরে হাজির তো দুটোই সফল হলো কোরআনের পাগল থেকে কোরআনের পাগলদেরকে কোরআন থেকে বঞ্চিত করা দূরে রাখা ওদের সব চাইতে বড় ভয় বুড়ারা ওরাই যাবে মাহফিলের যুবকরা যায় কেন ওদের চিন্তা যে আমাদের পুকুরের জিয়ানো মাছগুলি সব তো নিয়ে গেল ঠেকাইতে পারবা না 
এই যুবকদের শরীরের ভিতরে রক্ত কার না না আল্লাহর রক্ত না আন্দাজে কথা কইন না এই যুবকদের মধ্যে রক্ত হিন্দুর রক্ত নাই সূর্য সেনের আকুনা রক্ত নাই রবীন্দ্রনাথের রক্ত নাই এ কোটি কোটি মুসলমান যুবকের ভেতরে রয়েছে শাম অব্দুম শামানাতের রক্ত হাজী শরীয়তুল্লাহর রক্ত রয়েছে হাজী নিসারউদ্দিনের রক্ত তিতুবিরের রক্ত রয়েছে সুতরাং এই মুসলমান যুবকদের ইসলামের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে না যুবকদের বলি আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বাংলাদেশ আল্লাহর জমিন কোরআনের আইন এখানে প্রতিষ্ঠার জন্য যুবকদের বলি ইসলাম শেখো কোরআন শেখো চরিত্র বানাও হোয়েন ক্যারেক্টার ইজ লস্ট এভরিথিং ইজ লস্ট চরিত্রই যখন হারাবে তখন তোমার কাছে হারাবার মতো আর কোনো জিনিস বাকি থাকবে না চরিত্রকে বলব রাখবে চরিত্র হল সবচাইতে মানুষ হওয়ার জন্য চরিত্র শ্রেষ্ঠ জিনিস এই চরিত্রকে তোমরা হেফাজত করবে পাশক্ত নামাজ পড়বে বা কোনো মাস সদিন সত্যবাদীদের সাথে থাকবে যারা ইসলামের আন্দোলন করে তাদের সাথী হও তাদের কর্মী হও আল্লাহ রব্বুল আরবিন তোমাদেরকে যুগের খাল ইদ্দিন অলিদ আল্লাহ বানাই দিবেন আমি তো বিশ্বাস করি এই যুবকদের হাতি ইসলামের পতাকা উড়বে বাংলাদেশে এই যুবকদের এই যুবকদের কথাই এই যুবকদের কথাই আল্লাহ পাকের নবী বলেছেন নবীজি বলেছেন কেয়ামতের দিন যেদিন কোন ছায়া থাকবে না আল্লাহর আরস ব্যতীত আরসের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না ওই দিন আরসের নিচে সাত শ্রেণীর লোকেরা জায়গা পাবে ওর ভিতরে হবে এক শ্রেণী হবে ওই সব যুবক যারা রাত কাটিয়েছে আল্লাহর ইবাদত করে চোখের পানি ফেলেছে তাদের জন্য জান্নাত যুবকদের জন্য আমি আগেও বলেছি বুড়োরা কেউ ভেসতে যাবে না চিন্তা করে কোনো লাভ নাই কালো মানুষ আর বুড়া মানুষ ভেসতে যাবে না কোনো মৌল হিসাবের ফতো নয় স্বয়ং রসুল্লাহ বলছেন এখন তো বুড়ো মানুষেরা মহামুসিবতে পড়ছেন আমিও আপনাদের দলে চিন্তার কারণ নাই রসুল্লাহ বলেছেন বুড়া কালো মানুষ কান্দ না কান্দার কোনো দরকার নাই তুমি যখন বেসতে যাবে তুমি বুড়ো থাকবে না আল্লাহ জামান বানাই বানাই দিবেন কালো মানুষ কালো থাকবে না জান্নাতে যাওয়ার সময় আল্লাহ পাক পূর্ণিমার চাঁদের চাইতেও সুন্দর বানাই দিবেন সুতরাং যুবকেরা বেহস্ত তোমাদের জন্য এই বেহস্তের জন্য তৈরি হও জান্নাতে যাওয়ার জন্য তৈরি হও এই দুনিয়ার নারী বাড়ি গাড়ি তুচ্ছ আল্লাহর জান্নাতের সামনে সাহাবাই কেরাম জীবন দিতে জীবন দিয়েছেন জান্নাতের আশায় সেই জান্নাতের আশা জাহান নামের ভয় আর জান্নাতে যাওয়ার লোভ প্রত্যেকটি যুবকের রক্তের ফোটায় ফোটায় আল্লাহ ঢুকায় দিক যুবতী মেয়েদেরকে বলবো ছাত্রী যারা এসেছেন মহিলাদের মধ্যে এদেশে ইসলামী ছাত্রী সংস্থা নামে একটি সংস্থা আছে মেয়েদেরকে দিন শিখায় তারা যেখানে মেয়েরা তাদের সদিচ্ছ বজায় রাখতে পারে না দিন শিখতে পারে না সেখানে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুলে ইসলামী ছাত্রী সংস্থা একটা নিয়ামত জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ সব ভাইদেরকে আর মায়েদেরকে বলবো আপনারা আপনাদের মেয়েদেরকে ছাত্রী সংস্থার সাথে দিন শেখার জন্য ইমান শেখার জন্য চরিত্র শেখার জন্য আপনি তাদেরকে তাকে দিয়ে দেন এক বছর ছয় মাস পরে ওই মেয়েকে দেখলে আপনার চোখ ঠান্ডা হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ দিনদার হবে নামাজি হবে পরে হবে এরপরে যুবকদের কথা বললাম যুবতী মেয়েদের কথা বললাম এখন বলবো আমি সরকারি অফিসারদের কথা সরকারি অফিসার যারা প্রশাসনিক দায়িত্বশীল যারা তারা হচ্ছেন আমাদের সবচেয়ে নিকটতম লোক তারা জনগণের খেদমত করছেন আলহামদুলিল্লাহ সকলে কন আলহামদুলিল্লাহ আমি দোয়া করি তফসিলের মাহফিলের পক্ষ থেকে সরকারি অফিসার যারা ম্যাজিস্ট্রেট আছেন জজ আছেন ডিসি আছেন এনডিসি আছেন এডিসি আছেন টিএনও আছেন সর্বস্তরের সচিব থেকে শুরু করে দারোগা পর্যন্ত সর্বস্তরের প্রশাসনিক দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমানি যোগ্যতার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালনের তৌহিদ দিন তবে একটা কথা বলবো আপনি যে দায়িত্বে আছেন আপনি সরকারকে খুশি করার জন্য অবৈধ কাজে লিপ্ত হবেন না আপনার বিবেক যদি বাধা দেয় বিবেককে ফাঁকি দিয়ে অন্যায় কাজে হাত দিবেন না 
এক শ্রেণীর লোক আছে যে সরকার আছে সেই সরকার কি বলে আপনার জন্য আমরা তো অপেক্ষা করতেছি বেগুন চোখে পড়েছে বেগুন দেখে খুব লক্ষ্য করে দেখছে বীরবল বলছে জাহাবানা খুব পছন্দ নাকি দেখতে তো খুবই সুন্দর বীরবল বলছে জাহাবানা এই যে বেগ এটার নাম হচ্ছে বাগুন राजत्व अनेक बयान कर तरकारी जहापाना सरकार <laughs> सकाल बेला महिला अनुष्ठान हजार हजार माँ बोन एकजन प्रश्न कर लमिर पायर तले ना कि स्त्री जानना मायरासुरी मुस्लिम महिला मर्यादा संरक्षण कर रसुल्ला 
विदेशे जाहार सामग्री बाड़ी कहीं আর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমে প্রথমেই দিবে মেয়েকে দিয়ে দেওয়া শুরু করব সুবহানাল্লাহ কইতে ইচ্ছা করেন আমি আরা প্রথমে কারে দিবা মনে রাখবেন আপনারাও প্রথমে মেয়েকে দিবেন প্রথমে মেয়েকে দিবেন মেয়েকে যত্ন করবেন অনেক কপাল পুরা পুরুষ আছে বারবার মেয়ে হয় দেখে মুখটা কালো হয়ে যায় বউকে তালাক পর্যন্ত দেয় বলি যা প্রথমে মেয়েকে দিবেন মেয়েকে যত্ন করুন মেয়ে নিয়ামত মেয়ে কি নিয়ামত মেয়েদেরকে সম্মান করুন आश्चर्य कथा तुम कि मायर पेटे तुम्हारा बन नुमी मेरे दिखे तक उत्तप्त कर तुम लज्जा करना दूर कथा शीष क्यों दी उत्तप्त करते बोनेस्तित्व सतीत्वर अधिकार प्रतिष्ठार चाहते ग्यारंटी আর কোথাও নাই সবটা গ্যারান্টি কোথায় আছে ইসলাম সুতরাং সমস্ত পুরুষদের বলবো নারী জাতিকে সম্মান করার জন্য নারী জাতিরকে আল্লাহ পাক সম্মান দিয়েছেন রাসুল করিম সাল্লাম সম্মান দিয়েছেন আল্লাহর নবী বলেছেন নবীজির কাছে প্রশ্ন হয়েছে খেদমত করব কার হুজুর বলেন তোমার মায়ের তারপরে কার তোমার মায়ের তারপরে কারো তোমার মায়ের তারপরে কারো তোমার পিতার আল্লাহর নবী মায়ের বাপের চাইতে মায়ের মর্যাদা তিন গুণ বাড়াইয়া দিলেন সে যে মাই হোক আপন মা হোক আর সৎ মা হোক মায়ের মা মাই মা যদি নামাজ না পড়ে রোজা না রাখে চরিত্র যদি খারাপ হয় মাকে চোখ রাঙাইয়া কথা বলা যাবে না সোহান আল্লাহ কন চোখ রাঙাইয়া কথা বলা যাবে না ধমক দেওয়া যাবে না সেন্সিটিভ পয়েন্ট खुशी <laughs> माँ बापर संगे सम्मानजनक कथा बोलो खबरदार बेदबी करबाना और माँ बापर जो तरफ अल्लाह रबुल आरबीन का दवा करो पढ़ें सबाई রব্বির হামহুমা কামা রব্বানি সাবির আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিখায় দিলেন বান্দারে তোর মা বাপের জন্য আমার কাছে দোয়া কর আয় আল্লাহ আমার মা বাপ যেমন ছোট্ট বেলায় আমাকে স্নেহের কোলে লালন পালন করেছে মাবুদ গো আমার মা বাপকে তোমার রহমতের কোলে লালন পালন করো আল্লাহ শিখায় দিচ্ছে হাদিস শরীফ এসেছে হুজুর বসে আছেন মসজিদে নববীতে সাহাবা ইকরাম বসা এক বৃদ্ধা মহিল প্রবেশ করেছেন মসজিদে হুজুর তাকে দেখে দাঁড়ায় গেলেন মহিলা আসার পর নবীজি নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন মহিলা চলে যাওয়ার পর সাবাইক্রাম জিজ্ঞেস করলেন হুজুর একজন সাধারণ মেয়ে লোকের জন্য হুজুর নিজের চাদর বিছাইলেন বুঝলাম না ফজিলত কি চিনলাম না মেয়ে লোকটাকে হুজুর বলেন সাহাবিরাম চাদর তো ভালো হক তো আদায় করতে পারি নাই চিনতে পারো নাই তোমরা বুঝতে পারো নাই আমি দুনিয়া আসার পর আমার মায়ের দুধ আমার কেসমতে তেমন হয় নাই আমি আমার মায়ের যত্ন তেমন পাই নাই স্নেহ আদর তেমন পাই নাই যার বুকের দুধ খাইয়া যার কোলে কাখে চড়ে আমি বড় হয়েছি ইনি আমার সেই দুধ মা হজরাতে হারি মাতুসা দিয়া 
বন্ধুরা মা যদি বেঁচে থাকে রাত্রে বাড়ি গিয়ে পায়ে ধরুন বলেন মা অন্যায় করেছি জীবনে বহু বেয়াদবি করেছে আমারে মাফ করে দাও বিশ্বাস করুন মা বাপের যদি খেদমত করেন মা বাপ যদি রাজি থাকে রিস্কে খাদ্যে টাকায় ইজ্জতে জীবন কষ্ট হবে না মা বাপের খেদমত করুন মা বাপকে ভালোবাসুন শ্রদ্ধা করুন আমার মায়ের আমার বোনের আপনারা যারা আসছেন আপনারা আমাদের সম্মানের পাত্রী ইসলাম আপনাদের কত অধিকার দিয়েছে প্রতি বছর বলেছি আজ আর লম্ব কথা বলতে চাই না শুধু বলি পর্দায় থাকুন পর্দায় থাকুন আপনার সম্মান আপনি রক্ষা করুন পর্দায় চলাফেরা করুন সন্তানদেরকে মানুষ করুন তাদেরকে ইসলামী রাস্তায় চালান মা বোনদের ব্যাপারে এই আরস করছি ঘরে ঘরে ইসলামের দুর্গ বানান আপনার সন্তানদেরকে ইসলামের রাস্তায় আনেন স্বামীকে নামাজি বানান চরিত্রবান বানান দিনদার বানান এরপরে সব শেষে দেশের আইনজীবী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক তাদের ব্যাপারে বলতে চাই আপনারা জাতির বিবেক আপনারা জাতির জন্য অনেক কিছু করতে পারেন সাহিত্যিকরা কবিরা বুদ্ধিজীবীরা সাংবাদিকরা অনেক অবদান রাখতে পারেন আপনার একটা বেকায়দার খবর দেশের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে দিতে পারে আবার একটা ভালো খবর দেশের মধ্যে আমন আমান পয়দা করে দিতে পারে ঠিক কিনা ঠিক কিনা সুতরাং সাংবাদিক বৃন্দ আপনারা সম্মানের পাত্র আপনারা নিজেদের সম্মানকে রক্ষা করে চলবেন হলুদ সাংবাদিকতার পেছনে দৌড়াবেন না প্রত্যেকটি কথা এবং কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদি করতে হবে এ কথা যেন সাংবাদিকদের মনে থাকে আল্লাহকে ভয় করুন আল্লাহকে ভয় করুন আল্লাহকে ভয় করে সাংবাদিকতার মহান পেশায় নিয়োজিত থাকুন হক কথা লিখবেন জীবনের বিনিময় হক কথা বলবেনই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবেন না সত্যকে ঢেকে রাখবেন না তাহলে কেয়ামতে আল্লাহর কাছে জবাবদি করতে হবে আইনজীবী বুদ্ধিজীবী সম্মানের পাত্র আপনারা আপনারা দেশের জন্য জাতির জন্য কল্যাণজনক কিছু রেখে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করুন সব শেষ কথা সেটা হলে এই এই পৃথিবীর কাছে আমরা অনেক ঋণী এই পৃথিবীর কাছেও আমরা অনেক ঋণী এই পৃথিবীতে পৃথিবীর ফল খাই ভাত খাই মাছ খাই পনির খাই তরকারি খাই দুধ খাই গোশ খাই এই পৃথিবী থেকে উৎপাদিত সুতরাং এই পৃথিবীর কাছেও আমরা ঋণী আছি মূল ঋণী তো আল্লাহর কাছে মূল ঋণী কার কাছে আল্লাহ পাকের কাছে তবে পৃথিবীর কাছে একটু ঋণী আমরা আছি সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে সেই ঋণটা কিভাবে পরিশোধ করবেন সেই ঋণটা পরিশোধের একটাই পথ আপনার চাইতে আপনি একজন ভালো নাগরিক আপনার সন্তানদের মধ্যে থেকে তৈরি করে যান একজন দিনদার ইমানদার মুসলমান সন্তান সন্ততি ছেলে মেয়ে তৈরি করে যান তাদেরকে দিনদার বানান নামাজি বানান চরিত্রবান বানান আল্লাহ পাক যেন সকলকে তৌফিক দেন শেষে একটা ওয়াদা করতে চাই আপনাদের কাছে একটা দাবি করতে চাই আমার দাবি তো আপনারা মনে হয় ফেলবেন না ফেলবেন নাকি আপনাদের জানা আছে অযৌক্তির দাবি আমি করব না সে দাবিটা হচ্ছে বহুত মুসলমান আছে সবে বরাতে সারা রাত জাগে কিন্তু ফজরের নামাজ পড়ে না আছে কিনা আজকের মাহফিলে দোয়া কবুল হবে আশা করে অনেক বেনামাজিও আসছেন নামাজ পড়েন না পা সত্ত্ব নামাজকে সঠিকভাবে পড়তে হবে রাজি আছেন নামাজের ব্যাপারে গত বছর প্রায় দুই ঘন্টা ওয়াজ করেছিলাম মনে আছে না মনে না থাকলে ক্যাসেট আবার কিনে নেবেন আবার কিনবেন আবার শুনবেন যেহেতু আমি কথা নিজের থেকে বলি না কোরআনে কারিম থেকে বলার চেষ্টা করি আমি আজকে ওয়াদা চাই মোনাজাতের আগে জীবনে কোনো দিন ফরজ নামাজ ফরজ রোজা শরীয়তে রোজর ছাড়া ছাড়ব না ওয়াদা করতে পারবেন দুই হাত উঁচো করেন মা বোনের আপনারাও আপনাদের পর্দার ভিতরে হাত উঁচো করে বলেন ইয়া আল্লাহ সকলে বলতে হবে ইয়া আল্লাহ তোমার নামে কসম করছি যতদিন আমার মাথার কাছে মালাকুল মৌত না আসতেছে ততদিন পর্যন্ত হরজ নামাজ হরজ রোজা শরীয়তের ওজর ছাড়া ছেড়ে দেব না ইয়া আল্লাহ আমার এই শপথ মৃত্যু পর্যন্ত পালন করার তৌফিক আমাকে দান করো আমিন পড়েন আল্লাহ আপনি বলে দিন জি 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 ঠিক আছে আজকে 
এই মঞ্চে দর্শন ইসলাম কবুল করার জন্য হাজির হয়ে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ কন জোরে কন আলহামদুলিল্লাহ এবারে এবারে ওনাদেরকে মুসলমান ইসলাম কবুল করার পর ইসলাম কবুল করাবার পর আমাদের পাঁচ দিনের তাফসিরের মাহফিলের কাঙ্ক্ষিত মোনাজাতের দিকে গিয়ে যাব এবং অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি মোনাজাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে ইনশা আল্লাহ তাহলে এখন হলো তেরো জন না একত্রিশ জন সর্বমোট এখন হচ্ছে তেরো জন প্রথম দিন এবং মাঝে চতুর্থ দিনে একজন এই সব মিলাইয়া উনচল্লিশ নয় সব মিলিয়ে এবারে তাফসিরের মাহফিলে একত্রিশ জন ইসলাম কবুল করলেন প্রেরিত রসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া তিনি এক তিনি একক তিনি রঙ্কুশ তার কোন অংশীদার নাই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি এই নতুন মুসলমান ন মুসলিম বৃন্দ আপনাদের সকলকে বলেছে আসসালাম আলাইকুম আপনারা প্রাণ ভরে সালামের জবাব দেন মোনাজাতের জন্য সবাই নামাজের কায়দায় বসুন তাসাহুদের অবস্থায় যেভাবে মানুষ বসে সেইভাবে করে বসুন কেবলামুখী হয়েই বসুন মাথা নিচু করে চক্ষু বন্ধ করে মনিবের দরবারে এই লক্ষ লক্ষ গোলামেরা আল্লাহ পাকের শাহি দরবারে এখন আমরা হাত তুলব মনটাকে নরম করে মাথাটাকে নিচু করে চক্ষু বন্ধ করে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়ানো ভাইরা বসে মোনাজাতের শরিক হই আল্লাহ আমিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين পড়েন সবাই আমার সাথে পাঁচ দিন ধরে কোরআনে করিমের তাফসিরের মা ফিলে আমরা আলোচনা করেছি দরুদ সালাম পড়েছি জিকের আজগার করেছি তেলাবাদ করেছি আয় আল্লাহ তালা আমি মানুষ আমার বলার মধ্যে অনেক ভুল হয়ে যেতে পারে আমার বলার ভিতরে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে আল্লাহ ভুলগুলি তোমার বান্দাদের স্মৃতি থেকে মিটাইয়া দাও যেগুলি হক বলেছি বোঝার সেই হকগুলির জন্য পূর্ণ সওয়াব দান করে দাও রব্বুল আলমিনে কদিনের আলোচনায় তুমি খুশি হয়ে যে সব টুকুন দিয়েছ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত 
রসুল করিম সালাম পর্যন্ত যত পেগাম্বর দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন আল্লাহ তাদের আরো হয় পাখের পরে হাদিয়া পৌঁছায় দাও সাহাবাই কেরাম তাবিন তাবে তাবিন তাদের পবিত্র রুহের পরে সবাব পৌঁছায় দাও আজওয়াজ মোতাহারা তাদের পবিত্র রুহের পরে সবাব পৌঁছায় দাও রব্বুন আরবিন তামাম পৃথিবীর বুকি ওলামা পীর মাসায় আসফিয়াই কেরাম আউলিয়াই কেরাম মুসলমান মিনিন মিনাত দুনিয়া থেকে যারা বিদায় হয়ে গেছে কবরে তুমি সবাব পৌঁছায় দাও রব্বুন আরবিন এই মুহূর্তে আমরা আমাদের মা বাপের কথা মনে করতেছি আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে যাদের আব্বা যান দুনিয়া থেকে জনবীর মতো বিদায় হয়ে গেছে বাবু আমাদের আব্বার রুহের উপরে সবাব পৌঁছাইয়া দাও আব্বার কবরটাকে জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে দাও রব্বুল আরবিন जन्म दुखी खेदमत कर दादी शुरी आत्मय स्वजन जा मारा गबर गुड़ी के जन्नत टुकड़ा परिणत कर द ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين واجعل اخر كلماتنا عند الموت لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمه الله